அன்பிற்கினிய இளம் ஜோதிட இளவல்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் விழுப்புரத்திலிருந்து ஜோதிடர் விசுவில் அன்பான வணக்கங்கள் இது நாளைய ஆயு ஜாதகம் ஒரு ஆண் ஜாதகம் தாயும் மகனும் வந்திருந்தார்கள் இந்த ஜாதகரும் இவருடைய தாயும் வந்திருந்தார்கள் கேள்விகள் மூன்று அதை நான் தலைப்பிட்டே கொடுத்து விட்டேன் இவருக்கு இன்றைக்கு குரு திசை நடக்கிறது இதை பார்த்த உடனே நான் சொன்னேன் இவருக்கு வேலை என்று இன்னும் வேலை கிடைக்கவில்லை திருமணத்திற்காக வந்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லியிருந்தேன் சொல்லியிருக்கிறேன் கீழே அந்த சம்பாஷனையும் நீ கேட்கலாம் வந்தவுடனே வந்தவர்கள் எதற்காக வந்தார்கள் என்பதை சொல்வதற்கான பயிற்சி தான் நான் அவர்களை கேட்காமலேயே இதை சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் ஒரு நிலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வாக்கி பஞ்சாங்கங்களில் தான் ஜாதகங்களை பார்க்குறோம் திருக்கணிதத்தில் தான் சனி லக்னத்தில் இருக்குது வாக்கி பஞ்சாங்கத்தில் சனி லக்ன விரயத்தில் இருக்குது பன்னெண்டாம் இடத்தில் இருக்குது அந்த ஜாதகத்தை பார்த்தே நான் இன்னும் திருமணம் நடக்கவில்லை அடுத்து வேலைக்கு நீங்கள் தேடிட்டுருக்கீங்க இன்னும் வேலை கிடைக்கல திருமணம் செய்யலாமான்னு கேட்க வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் தந்தைக்கும் பாதிப்பு இருக்குன்னா அது இதில் நான் ஒளிப்பதிவு செய்ததில் அது வரல பின்னால் சொன்னேன் தந்தைக்கும் கொஞ்சம் தாய் தந்தைக்குன்னு கேட்கும்போது சொன்னேன் தந்தைக்கு கொஞ்சம் பாதிப்பை கொடுக்கும் இந்த செய்யப்புன்னு சொன்னேன் ஆம் அவர் மரணப்படுக்கையில் இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் நான் ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்களும் பார்த்து இப்போ பொண் பெண் தேடிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அப்பா இறக்கும் தருவாய்ங்கிறதுனால அவர் இருக்கும்போதே கல்யாணத்தை பண்ணிடலாம்னு பொண்ணு தேடிட்டுருக்காங்க ஒரே பையன் அது தேடிட்டுருக்காங்க அவருக்கு ரெண்டு மனைவிகள் ரெண்டாவது மனைவியினுடைய மகன் தான் இது மூத்தவர்களுக்கு இரண்டு பசங்க இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் தனியாக போயிட்டாங்க இவர் மரணப்படுக்கையில் இருக்கார் அதுக்குள்ளே கல்யாணத்துக்கு பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறாங்க அம்மா இந்த கல்யாணம் செய்யலாமா நடக்குமா அப்பா மரணப்படுக்கையிலிருந்து மீழ்வாரா திருமணம் செய்யலாம் எல்லோரும் பார்த்து சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் அன்பிற்கினிய இளம் ஜோதிட இளவல்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் விழுப்புரத்திலிருந்து ஜோதிடர் விசுவில் அன்பான வணக்கங்கள் இது நாளைய ஆயு ஜாதகம் ஒரு ஆண் ஜாதகம் தாயும் மகனும் வந்திருந்தார்கள் இந்த ஜாதகரும் இவருடைய தாயும் வந்திருந்தார்கள் கேள்விகள் மூன்று அதை நான் தலைப்பிட்டே கொடுத்து விட்டேன் இவருக்கு இன்றைக்கு குரு திசை நடக்கிறது இதை பார்த்த உடனே நான் சொன்னேன் இவருக்கு வேலை என்று இன்னும் வேலை கிடைக்கவில்லை திருமணத்திற்காக வந்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லியிருந்தேன் சொல்லியிருக்கிறேன் கீழே அந்த சம்பாஷனையும் நீ கேட்கலாம் வந்தவுடனே வந்தவர்கள் எதற்காக வந்தார்கள் என்பதை சொல்வதற்கான பயிற்சி தான் நான் அவர்களை கேட்காமலேயே இதை சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் ஒரு நிலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வாக்கி பஞ்சாங்கங்களில் தான் ஜாதகங்கள் பார்க்குறோம் திருக்கணிதத்தில் தான் சனி லக்னத்தில் இருக்குது வாக்கி பஞ்சாங்கத்தில் சனி லக்ன விரயத்தில் இருக்குது பன்னெண்டாம் இடத்தில் இருக்குது அந்த ஜாதகத்தை பார்த்தே நான் இன்னும் திருமணம் நடக்கவில்லை அடுத்து வேலைக்கு நீங்கள் தேடிட்டுருக்கீங்க இன்னும் வேலை கிடைக்கல திருமணம் செய்யலாமான்னு கேட்க வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் தந்தைக்கும் பாதிப்பு இருக்குன்னு அது இதில் நான் ஒளிப்பதிவு செய்ததில் அது வரல பின்னால் சொன்னேன் தந்தைக்கும் கொஞ்சம் தாய் தந்தைக்குன்னு கேட்கும்போது சொன்னேன் தந்தைக்கு கொஞ்சம் பாதிப்பை கொடுக்கும் என்று செய்யப்புன்னு சொன்னேன் ஆமாம் அவர் மரணப்படுக்கையில் இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் நான் ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்களும் பார்த்து இப்போ பொண் பெண் தேடிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அப்பா இறக்கும் தருவாய்ங்கிறதுனால அவர் இருக்கும்போதே கல்யாணத்தை பண்ணிடலாம்னு ஒன்று தேடிட்டுருக்காங்க ஒரே பையன் அது தேடிட்டுருக்காங்க அவருக்கு ரெண்டு மனைவிகள் ரெண்டாவது மனைவியினுடைய மகன் தான் இது மூத்தவர்களுக்கு இரண்டு பசங்க இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் தனியாக போயிட்டாங்க இவர் மரணப்படுக்கையில் இருக்கார் அதுக்குள்ளே கல்யாணத்துக்கு பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறாங்க அம்மா 
இந்த கல்யாணம் செய்யலாமா நடக்குமா அப்பா மரணப்படுக்கையிலிருந்து மீழ்வாரா திருமணம் செய்யலாமா எல்லோரும் பார்த்து சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் சகாதேவ் ஜோதிட மணிமன்ற குழுவில் பயணிக்கும் அனைவருக்கும் கடையத்திலிருந்து யோகி முருகனின் இனிய காலை வணக்கம் நேற்றைய ஒரு ஆய்வு ஜாதகம் போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு ஆண் ஜாதகம் இருபத்தி ஏழு ஒம்பது தொண்ணூற்றி மூணு சாந்திரம் பிறந்திருக்கிறாரு நாலு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு கேபி வேலை எப்படி என்ற மாதிரி வேலை எப்போ கிடைக்கும் இப்போ அதுக்கே திருமணம் பண்ணிக்கலாமா மரண படுக்கையில் இருக்கக்கூடிய தந்தை மீண்டு வருவாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அடி என்னோடய சிறு புரிதலை வந்து உங்களுக்கு தரலாமன்னு பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வேலை எப்போது கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க மூணுமே ஒன்று கொண்டோடு தொடர்புடைய ஒரு தன்மை தான் இங்கே இருக்குது வேலை எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சனி லக்கடத்தில் பத்தாம் பருவே ராகுவ பார்க்குதாப்பில் அப்போ இவர் சொந்த தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் ராகு என்பது ஒரு திருப்தியற்ற கிரகம் அப்போ இவர் சொந்த தொழில் செஞ்சார் அப்படின்னாச்சுன்னா அதில் திருப்தியை பார்ப்பாரா அப்படின்னாச்சுன்னா பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அடுத்த சம்பாத்திய காரகனா நம்ம சூரியனை பார்க்குறோம் சூரியன் வந்து தனது வீட்டுக்கு ரெண்டில் இருக்கிறது அதாவது சூரியனோட சிம்மத்திலேருந்து ரெண்டாவது இடமான கண்ணியில் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு சந்திரன்றோட சாரத்தில் போய் உட்காந்துருக்கிறாப்புல அப்போ சூரியன் தனது இடத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறது ஜாதகருக்கு குடும்பம் அமைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சம்பாத்தியம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத இதை காமிக்குது ஏன்னா அந்த ஏழாம் மதிபதி போய் எட்டில் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு அங்கேயும் ரெண்டாவது காம்பினேஷன் லக்கணத்தில் சனி இருக்கிறது கூடவே ஆறாம் அதிபதி சனியும் இருக்கிறாப்புல சனி வாங்கின சாரத்தை பார்த்திங்கன்னா மூணு பத்துக்குரிய சுபாசாரம் அப்போ இவரோட எண்ணங்கள் வேகமானாலும் உடம்பு ஒத்துழைக்குமா மனசு ஒத்துழைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா ஒத்துழைக்காது காரணம் அந்த சந்திரன் அப்படின்றவர் ஆறாம் இடத்து அதிபதியாகவும் வர்றாரு அவரும் செவ்வாயோட சாரம் தான் இதை நோட் பண்ணிக்கிடுங்க எப்போதுமே பெரும்பாலும் அம்மா என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு நேர் அகெயின்ஸ்டாக செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆள் இவர் நடக்கிறது வைப்பு குரு தசா நடக்குது ரெண்டு பதினொன்று கூறியவர் தசா அது அந்த குரு இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னு வச்சோம்னா எட்டில் குரு இருக்கிறது எங்கே செவ்வாய் சாரத்தில் இங்கே சர லக்கணம் எட்டு மூணு அப்படின்றது ஒரு மாரகஸ்தானம் அப்படின்ற லெவலில் நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க அந்த குருவும் இங்கே சூரியனாக இருக்கிறது எட்டாம் இடத்துல இப்போ வேலை எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும்போது இங்கே இன்னொரு கேள்வியும் அடிஷ்னலாக இருக்குது மரணப்படுக்கையில் இருக்கக்கூடிய தந்தை மீண்டு வருவாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்குது சூரியன் இருக்கிறது எட்டில் அதாவது தனது வீட்டுக்கு ரெண்டில் சூரியன் இருக்கிற இடத்துல இருந்து பன்னெண்டாம் இடம் தனது வீடாகவும் ஆகுது இந்த எட்டு அப்படின்ற ஆதிபத்தியம் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டை வேலை செய்யுது அப்போ ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிரகம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுன்னா லக்கணத்துக்கு நாலு ஒம்பது குறியவனும் போய் ஏழில் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு இந்த ஒம்பதாம் இடத்துக்கு ஏழாம் இடம் அப்படின்றது பாதக சாணம் அப்படின்ற லெவலில் வந்துடும் ஒம்பதாம் இடத்துக்கு ஏழாம் இடம் பாதக சாணம் அங்கே தசான புத்தி நடத்துகிறவர் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு அப்போ இந்த ஜாதகங்கள் வந்து ஒரு தாலி இறங்கி ஒரு தாலி ஏறக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் அப்படின்ற மாதிரி எடுக்கும் அதாவது அம்மாவுக்கு தாலி இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் பையனுக்கு தாலி ஏறும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஜாதகம் இந்த இந்த அமைப்பில் தான் இருக்கும் இப்போ தனது வீட்டுக்கு ரெண்டில் சூரியன் இருக்கிறது இருக்கும் இடத்துக்கு பன்னெண்டில் போய் உட்காந்துருக்கிறது அப்போ தந்தை இறப்புக்கு பின்னரே இவரோட வாழ்க்கை தரம் வந்து உயரும் அப்படின்றத நம்ம உறுதி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்ல நிலைமை எப்போ வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா குரு தோசை இப்போ சுக்கரபுத்தி சுக்கரபுத்தி எது வரைக்கும் இருக்குது அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்குது அப்போ இந்த சுக்கரபுத்தி காலங்களில் தந்தை மீண்டு வருவாரா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது அங்கே ஒரு கொஷின் மார்க் விழுந்தாச்சு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சுக்கரபுத்தியில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது எப்போ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா இருக்கும் இடத்திற்கு புதனோடு இருக்கும் இடத்துக்கு ரெண்டில் அடிங்கும்போது அங்கே போய் புதன் உட்காந்துருக்கிறாரு லக்கணத்துலேருந்து ஒம்பதாம் அதிபதி ஒம்பதாம் வீட்டில் 
ஆல்ரெடி திதிசு நியமம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மகரமும் துலாமும் வந்தாச்சு அப்போ இந்த புதன் புத்தி காலம் இந்த புத்தி காலம்னு சொல்லக்கூடாது அந்தர காலம் குருதசா சுக்கர புத்தி அந்தர காலமான எட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த பீரியடில் என்ன ஆயிட்டுருக்கோன்னா தந்தை வபாத்து தந்தையோட மரண காலங்கள் அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போ புதன் அந்தர காலங்கள் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்குது டேஞ்சர் அப்போ இவருக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்றத அடுத்தல ஒரு கொஷின் வரும் இப்போ குருதசா சுக்கர புத்தி ஓடிட்டு இருக்கும்போது அடுத்தால என்ன ஆயிட்டு சூரிய புத்தி வரும் இந்த சூரிய புத்தி காலங்களும் என்ன ஆயிட்டுக்குன்னா ஒரு வருஷ காலங்கள் தான் அதனால் அந்த சூரிய புத்தி எட்டிங்கும் போது எட்டாம் இடத்துலேருந்து சூரியன் வந்து தசா நடத்துறதுனால அப்போமோ இவருக்கு கல்யாணம் இல்லை அப்போ திருமணம் எப்போது அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிங்கன்னா லக்கடத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திரனோட புத்தி எப்போ வருது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ளே இவருக்கு திருமணம் நடக்கும் திருமணம் அப்படின்றது அப்போ தான் இப்போ திரும்ப வேலைக்கு வந்துடுவோம் வேலை எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்க அப்படின்னு அம்மா சொல்லணும் நீ வேலைக்கெல்லாம் போக வேண்டாம்டா வீட்டில் இருறா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான்னா பையன் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற மென்டாலிட்டியில் வருவாப்பில் காரணம் என்ன அப்படின்னு வச்சுன்னா ஷட்பலத்தில் இங்கே வலிமையாக இருக்கக்கூடிய கிரகம் சனியும் செவ்வாயும் இந்த செவ்வா சாரம் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காருன்னா பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் வாங்கியிருக்கிறாப்பில் அடுத்தால் சனியும் அதே சாரம் தான் வாங்கியிருக்கிறாப்பில் இங்கே பாவக பலத்தில் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் இடம் தான் நல்லா இருக்குது அப்போ இவருக்கு சொந்த தொழில் அப்படின்றது தான் நல்லா இருக்குது லக்கணமும் நல்ல வலிமையாக தான் இருக்குது வலிமை இல்லாதது அப்படின்றத பாவ பலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஒம்பது அப்போ ஃபஸ்ட்டு இவர் என்ன பண்ணணும் குடும்பத்தில் வந்து ஒரு நல்ல காரியங்களோ மற்ற ஐட்டங்களோ நல்லது நடக்கணும்னா குலதெய்வ வழிபாடை இவர் தொடர்ந்து செஞ்சே ஆகணும் அதையும் மீறி ஆச்சுன்னா இஷ்டதெய்வ வழிபாடையாவது செய்யணும் இந்த ரெண்டை இவர் நடத்தினார் அப்படின்னாச்சுன்னா சகலமும் ஒழுங்காக நடக்கும் ரைட்டுங்களா இது தான் இவரோட ஜாதக அமைப்பு படி பேசக்கூடியது ஆய்வு பண்ணிட்டு சொல்லுங்க நான் நீங்கள் சொல்கிறதையும் நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றிக்கா நன்றி நன்றி மடத்துக்குளம் வெங்கட சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் திதிசூன்யம் கரணம் முடக்குராசி திதிசூன்ய ராசி அதிபதி இருக்கும் நிலை இதுகளெல்லாம் வைத்து பலன்களை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டீங்க தகுப்பனுக்கும் இது கெடுதலை தான் கொடுத்துருக்குது அப்படின்ட்டு கல்யாணமும் லேட் ஆகிருக்கிறதுக்கு இது காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க கிரக பார்வைகளை சொல்லியிருக்கீங்க ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் திரிகோணத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சூரியனுக்கு திரிகோணத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதனால் எல்லாம் தந்தைக்கு சிரமத்தை கொடுத்தது கல்யாணம் லேட் ஆகிட்டு இருக்குது வேலை கிடைக்காமல் இருக்குது அதுக்கு இயல்பான பரிகாரங்கள் எளிமையான பரிகாரங்கள் ஒரு நான்கு கோயில் பரிகாரங்கள் ஒரு நான்கு இந்த கோயில் பரிகாரங்களை சொல்லியிருக்கீர்கள் இது செய்தால் இவருக்கு மேற்கண்ட விஷயங்களில் ஒரு விமோசனம் கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு நன்றி வணக்கம் சகாதேவ் ஜோதிட மணிமன்ற குழுவில் பயணிக்கும் அனைத்து ஜோதிட குருமார்களுக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பின் விசையா சன்ராஜய ஸ்ரீபதி ஆகியோருக்கும் பணிவான வணக்கம் விசையா ஜாதகம் போட்டுருக்காங்க ஒரு மூன்று கேள்விகள் தந்தைக்கு உடல் நலம் முடியல கல்யாணம் தொழில் இது போன்ற கேள்விகளை முன் வச்சுருக்காங்க ஜாதகருடைய லக்கணம் கும்ப லக்கணம் கும்ப ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் இந்த ஜாதகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து கிரகங்களுக்கு செவ்வாய் சாரம் கொடுத்துருக்கு இப்போ ஜாதகர் வந்து ஒரு முன்கோவி யோசனை இல்லாதவர் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பிடிவாத குணம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் தான் பிடிச்ச உங்களுக்கு மூணு கால் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜாதகராக இருப்பார் இவர் ஆனால் கும்பம் கும்பராசி அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ரகசியம் காப்பவர் இந்த ரகசியத்தையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் அவர்கிட்டருந்து பெற முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் சனி சந்திரன் புனர்வு தோஷத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு சுக்கரன் எல்ல காரகோபாவன் அஸ்தி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்புல இருக்குது நடக்கூடிய திசை குரு திசை சுக்கர புத்தி இருக்குது அப்ப தந்தை ஸ்தானம் ஒன்பதாம் இடம்னு வச்சோம்னா அதுக்கு எட்டாம் இடத்து அதிபதியினுடைய புத்தி நடக்குது ஒன்பதுக்கு எட்டு நான் அந்த சுக்கரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒன்பதாம் இடத்துக்கு பாதக ஸ்தானத்துக்கு அமர்ந்து புத்தி நடத்திட்டு இருக்குது குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா செவ்வாயினுடைய சாரம் மூணு பத்து குருடைய சாரத்தை பெற்று திசை நடத்துது இப்போ திசைகளில் வந்து இத்தனை புத்தி கடந்து வந்து இவருக்கு திருமணம் சற்று பின்னடைவு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் 
அப்போ இவருக்கு வேலை அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அதிக கிரகங்கள் செவ்வாய் சாரம் கொடுத்ததுனால பில்டிங் ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகலாம் அல்லது பில்டிங் மெட்டீரியல் வாங்கி சப்ளை பண்ணுறது ரியல் எஸ்டேட்டு செவ்வாய் அதிக கிரகங்களுக்கு சாரம் கொடுக்கணும்னால அது போன்ற ஏன்னா அவரே மூணுக்கு பத்துக்கும் அதிபதி பெறாரு ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறாரு அப்போ பத்து ஒம்பது தொடர்பு அந்த இடத்துல வருது ஸோ இது மாதிரி வேலைகளுக்கு ஒரு போகலாம் அப்படிங்களா அப்போ திருமணம்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ திசாபுத்திகள் சரியில்லை எட்டாம் இடத்துல குரு இருக்குது அப்போ குரு எட்டுலேருந்து திசை நடத்தும்போது சில சங்கடங்களையும் எல்லாம் அந்த ஜாதகர் வந்து பெற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு பாக்கியத்தில் இருக்க செவ்வாயினுடைய சாரத்தை பெற்றிருக்கிறார் குரு இந்த லக்கணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கும்ப லக்கணத்துக்கு அவர் முழு பாவி ஆகிறார் அவருடைய சாரத்தை பெற்று விசாநாதனும் புத்திநாதனும் ரெண்டு பன்னெண்டாக இருக்காங்க அதுவும் சிறப்பு இல்லாத ஒரு நிலை தான் கோச்சாரம் வேணால் கை கொடுக்கும் கோச்சார குரு வந்து இப்போ வக்கர நிலையில் இருக்கார் அவர் நேர்கதியானதையும் அந்த ஏழாம் அதிபதி சூரியனை பார்ப்பார் அப்போ அவருடைய பாவத்துவங்கள் ஏன்னா சூரியனும் வந்து சந்திரனுடைய சாரம் ஆறில் இருக்கக்கூடிய சா ஆறுக்குரியவருடைய சாரத்தை பெற்று ஏழாம் அதிபதி எட்டில் போய் மறைஞ்சிருச்சு அப்போ அதுக்கு அந்த தாமத திருமணத்தை தான் கொடுக்கும் தாமதமாக திருமணம் பண்ணுறது கூட நல்லதுன்னு நினச்சிக்கலாம் இருக்குது அப்போ குரு திசையில் இந்த ஒரு நிலைமை இருக்குது சுக்கர புத்தியில் இந்த மாதிரி கோச்சாரம் வேணால் துணை புரியும் இருக்குது திசா புத்திகள் வந்து சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து சனி திசை அப்படின்னு அதாவது ஐயா சொன்னாங்க பாக்கியப்படி பார்க்கும்போது சனி பந்த பன்னெண்டில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் பாவக மாறுதல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சனி சந்திரன் பன்னெண்டில் இருக்குது அப்போ அவர் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புனர்வு தோஷம் கடுமையாக இருக்கும் அப்போ இவருக்கு இதுதான் இந்த எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் திருமணம் செஞ்சுக்கணும் சூரியன் நெட்டில் இருக்கிறதுனால சூரிய தோஷம் இந்த மாதிரி தோச சாமியங்களை சரிபார்த்து ஜாதகங்களாக சேர்த்திக்கணும் தந்தைக்கு சப்போது மோத மோசமான ஒரு காலகட்டம் தான் சொல்லலாம் அப்போ இவர் இது ஜாதகர் வந்து இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார் ரொம்ப ஒரு மோசமான காலகட்டத்தில் தான் இந்த ஜாதகர் பயணிக்கிறார்ன்றது தெளிவாக தெரியுது அப்போ வம்பு தும்பு வழக்குக்கு இந்த ஜாதகர் அடிக்கடி பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகராகவும் இருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கோச்சார குரு சூரியனை வேளாம் அதிபதி பார்க்குறனால அது ஒரு திருமணத்துக்கு வழிவகை செல்லும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி அப்போ இந்த திசைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் அடுத்து சனி திசை வரும் சனி திசைங்கிறது விரையாதிபதியும் லக்னாதிபதியும் ஆகிறாங்க அவரும் வந்து செவ்வாயினுடைய சாரம் தான் வாங்கியிருக்கு பாக்கியாதிபதி பாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய சாரத்தை பெற்றிருக்குது இதுதான் இந்த ஜாதகத்தினுடைய அமைப்பு திருமணம் வந்து இதை கோச்சார கிரகங்கள் ஒத்து வந்தால் இவருக்கு திருமணம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அடுத்து கோச்சார ராகுக்கு எது பயிற்சி ஆகுதுன்னா குரு மேலே போவார் எட்டில் இருக்கிற குரு மேலே போகும்போது அது அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை கோச்சார குரு ராகுக்கு எது பயிற்சிக்கு அப்புறம் குரு சென்றால் தோசை இப்படி பண்ணிட்டே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வரும் அதனால் இந்த ராகுக்கு எது பயிற்சிக்குள்ளே ஏதாவது திருமணம் ஆச்சுன்னா இவருக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்கும் அந்த ராகுக்கு எது பயிற்சி ஆயிடுச்சுன்னா அது குரு சண்டால தோஷங்கிற மாதிரி அந்த குரு ராகு இயக்குவார் அப்போ அது அவ்வளோ சிறப்பு இல்லாத ஒரு நிலையத்தை அந்த காலகட்டத்தில் செய்கிறது ஏழரை சனி பிடியில் வேற இருக்கார் இருந்தாலும் அது ஏழரை சனி ஒன்றும் செய்யாதீங்க கூட இவருக்கு இந்த மாதிரி கிரக நிலைகள் இப்படி இருக்கிறது சிரமத்தை ஏற்படுத்தி நன்றி வணக்கம் வாழ்வு வளமுடன் சகாதேவ் ஜோதிட மணிமன்ற குழுவில் பயணிக்கும் அனைத்து ஜோதிட குருமார்களுக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பின் விசையா சன்ராஜய ஸ்ரீபதி ஆகியோருக்கும் பணிவான வணக்கம் விசையா ஜாதகம் போட்டிருக்காங்க ஒரு மூன்று கேள்விகள் தந்தைக்கு உடல் நல முடியல கல்யாணம் தொழில் இது போன்ற கேள்விகளை முன் வச்சுருக்காங்க ஜாதகருடைய லக்கணம் கும்ப லக்கணம் கும்ப ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் இந்த ஜாதகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து கிரகங்களுக்கு செவ்வாய் சாரம் கொடுத்துருக்கு இப்போ ஜாதகர் வந்து ஒரு முன்கோவி யோசனை இல்லாதவர் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பிடிவாத குணம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் தான் பிடிச்ச உங்களுக்கு மூணு கால் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜாதகராக இருப்பார் இவர் ஆனால் கும்பம் கும்பராசி அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ரகசியம் காப்பவர் இந்த ரகசியத்தையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் அவற்றிருந்து பெற முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் சனி சந்திரன் புணர்வு தோஷத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது சுக்கரன் எல்ல காரகோபாவன் அஸ்தி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பில் இருக்குது நடக்கூடிய திசை குரு திசை சுக்கர புத்தி இருக்குது அப்போ தந்தை ஸ்தானம் ஒன்பதாம் இடம்னு வச்சோம்னா அதுக்கு எட்டாம் இடத்து அதிபதியினுடைய புத்தி நடக்குது ஒம்பதுக்கு எட்டு நான் அந்த சுக்கரனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன்பதாம் இடத்துக்கு பாதக ஸ்தானத்துக்கு அமர்ந்து புத்தி நடத்திட்டு இருக்குது குரு வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வாயினுடைய சாரம் மூணு பத்து குருடைய சாரத்த
இப்போ திசைகளில் வந்து இத்தனை புத்தி கடந்து வந்து இவருக்கு திருமணம் சற்று பின்னடைவு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ இவருக்கு வேலை அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அதிக கிரகங்களுக்கு செவ்வாய் சாரம் கொடுத்ததுனால பில்டிங் ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகலாம் அல்லது பில்டிங் மெட்டீரியல் வாங்கி சப்ளை பண்ணுறது ரியல் எஸ்டேட்டு செவ்வாய் அதிக கிரகங்களுக்கு சாரம் கொடுக்கணும்னால அது போன்ற ஏன்னா அவரே மூணுக்கு பத்துக்கும் அதிபதி ஏற்படுறாரு ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறாரு அப்போ பத்து ஒம்பது தொடர்பு அந்த இடத்துல வருது ஸோ இது மாதிரி வேலைகளுக்கு ஒரு போகலாம் அப்படிங்களாம் அப்போ திருமணங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ திசாபுத்திகள் சரியில்லை எட்டாம் இடத்துல குரு இருக்குது அப்போ குரு எட்டுலேருந்து திசை நடத்தும்போது சில சங்கடங்களையும் எல்லாம் அந்த ஜாதகர் வந்து பெற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு பாக்கியத்தில் இருக்க செவ்வாயினுடைய சாரத்தை பெற்றிருக்கிறார் குரு இந்த லக்கணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கும்ப லக்கணத்துக்கு அவர் முழு பாவி ஆகிறார் அவருடைய சாரத்தை பெற்று விசாநாதனும் புத்திநாதனும் ரெண்டு பன்னெண்டாக இருக்காங்க அதுவும் சிறப்பு இல்லாத ஒரு நிலை தான் கோச்சாரம் வேணால் கை கொடுக்கும் கோச்சார குரு வந்து இப்போ வக்கர நிலையில் இருக்கார் அவர் நேர்கதியானதையும் அந்த ஏழாம் அதிபதி சூரியனை பார்ப்பார் அப்போ அவருடைய பாவத்துவங்கள் ஏன்னா சூரியனும் வந்து சந்திரனுடைய சாரம் ஆறில் இருக்கக்கூடிய சா ஆறுக்குரியவருடைய சாரத்தை பெற்று ஏழாம் அதிபதி எட்டில் போய் மறைஞ்சிருச்சு அப்போ அதுக்கு அந்த தாமத திருமணத்தை தான் கொடுக்கும் தாமதமாக திருமணம் பண்ணுறது கூட நல்லதுன்னு நினச்சிக்கலாம் இவருக்கு அப்போ குரு திசையில் இந்த ஒரு நிலைமை இருக்குது சுக்கர புத்தியில் இந்த மாதிரி கோச்சாரம் வேணால் துணை புரியும் இருக்குது திசா புத்திகள் வந்து சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து சனி திசை அப்படின்னு அதாவது ஐயா சொன்னாங்க பாக்கியப்படி பார்க்கும்போது சனி பந்த பன்னெண்டில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் பாவக மாறுதல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சனி சந்திரன் பன்னெண்டில் இருக்குது அப்போ அவர் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புனர்வு தோஷம் கடுமையாக இருக்கும் அப்போ இவருக்கு இதுதான் அந்த எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் திருமணம் செஞ்சுக்கணும் சூரியன் நெட்டில் இருக்கிறதுனால சூரிய தோஷம் இந்த மாதிரி தோச சாமியங்களை சரிபார்த்து ஜாதகங்களை சேர்த்திக்கணும் தந்தைக்கு சப்போது மோத மோசமான ஒரு காலகட்டம் தான் சொல்லலாம் அப்போ இவர் இது ஜாதகர் வந்து இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார் ரொம்ப ஒரு மோசமான காலகட்டத்தில் தான் இந்த ஜாதகர் பயணிக்கிறார்ன்றது தெளிவாக தெரியுது அப்போ வம்பு தும்பு வழக்குக்கு இந்த ஜாதகர் அடிக்கடி பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகராகவும் இருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கோச்சார குரு சூரியனை வேளாம் அதிபதி பார்க்குறனால அது ஒரு திருமணத்துக்கு வழிவகை செல்லும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி அப்போ இந்த திசைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் அடுத்து சனி திசை வரும் சனி திசைங்கிறது விரையாதிபதியும் லக்னாதிபதியும் ஆகிறாங்க அவரும் வந்து செவ்வாயினுடைய சாரம் தான் வாங்கியிருக்கு பாக்கியாதிபதி பாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய சாரத்தை பெற்றிருக்குது இதுதான் இந்த ஜாதகத்தினுடைய அமைப்பு திருமணம் வந்து இதை கோச்சார கிரகங்கள் ஒத்து வந்தால் இவருக்கு திருமணம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அடுத்து கோச்சார ராகுக்கு எது பயிற்சி ஆகுதுன்னா குரு மேலே போவார் எட்டில் இருக்கிற குரு மேலே போகும்போது அது அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை கோச்சார குரு ராகுக்கு எது பயிற்சிக்கு அப்புறம் குரு சென்றால் தோசை இப்படி பண்ணிட்டே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வரும் அதனால் இந்த ராகுக்கு எது பயிற்சிக்குள்ளே ஏதாவது திருமணம் ஆச்சுன்னா இவருக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்கும் அந்த ராகுக்கு எது பயிற்சி ஆயிடுச்சுன்னா அது குரு சண்டால தோஷங்கிற மாதிரி அந்த குரு ராகு இயக்குவார் அப்போ அது அவ்வளோ சிறப்பு இல்லாத ஒரு நிலையத்தை அந்த காலகட்டத்தில் செய்கிறது ஏழரை சனி பிடியில் வேறு இருக்கார் இருந்தாலும் அது ஏழரை சனி ஒன்றும் செய்யாதீங்க கூட இவருக்கு இந்த மாதிரி கிரக நிலைகள் இப்படி இருக்கிறது சிரமத்தை ஏற்படுத்தி நன்றி வணக்கம் வாழ்வு வளமுடன் சந்திரமோகன் அவர்களுக்கு வணக்கம் ஆரம்பமே சொல்லிவிட்டீர்கள் கேபி முறையில் தான் நான் பார்க்கிறேன் என்று ஆகினால் அந்த முறை மோசமான முறைன்னு சொல்ல முடியாது அதில் கைவல்யமாகிட்டா குறிப்பிட்ட மாதிரி தேதிகளையும் நேரத்தையும் கூட சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சிறப்பான முறை தான் தயக்கம் வேண்டாம் சொல்லலாம் இந்த ஜாதகருக்கு உத்தியோகம் நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கும் சிறப்பான உத்தியோகம் கிடைக்கும் அது குறிப்பிட்ட கால வர இருக்குது சீக்கிரமாகவே கிடைச்சிடும்னு சொல்கிறீங்க சிறப்பு அடுத்து தொழிலை பொறுத்தளவுக்கு போட்டிகள் இருந்தாலும் கூட அந்த போட்டிகளுக்கு மத்தியில் நல்ல வேலை செஞ்சுடுவார் அது ஐடியில் தான் அவருக்கு கிடைக்கும்னு சொல்கிறீங்க சிறப்பு சொத்துகளை பொறுத்தளவுக்கு அவர் ம அவங்க அப்பாவுக்கு ரெண்டு மனைவிகள் இவர் இளைய மனைவியினுடைய மகன் ஒரு வீடு உண்டு அந்த வீட்டை இளைய மனைவியினுடைய மகன் கிழவி வைத்து விட்டார் அதாவது இந்த ஜாதகருக்கு ஒரு இடம் இருந்தது அந்த இடத்தை மூத்த மனைவிகளுடைய மகன்களுக்கு இருவருக்கும் பிரித்து கொடுத்து விட்டார் 
அந்த பிரச்சனை சால் ஒரு வீடு மட்டுமே இருக்கிறது நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் தான் பின்னாடி ஆகலாம் அதை பற்றி இல்லை இப்போதைக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறது இப்போ சிறப்பு அடுத்து தகப்பனை பற்றி சொல்வதற்கு தயங்குகிறீர்கள் அத்தயக்கத்திலே என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது தெரியுது சிறப்பு காரணங்கள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சொன்னீங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் என்ன காரணத்தினால் அப்படிங்கிறது அது சொல்ல விரும்பலை அதனால் வேணாம் அதை விட்டுடலாம் சிறப்பாக நீங்கள் பலன் சொல்லிட்டீங்க நன்றி வணக்கம் அகாதி மணிமன்றத்துக்கு இனிய மாலை வணக்கம் மதிப்புக்குரிய விசை அவருக்கும் சன்ராஜ் அவருக்கும் ஸ்ரீபதி அவருக்கும் மற்ற இணைய குருமார்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஐயா இன்னைக்கு ஒரு ஜாதகம் பதிவிட்டு வேலை திருமணம் மற்றும் தந்தை நிலை பற்றி கேள்வி கேட்டிருந்தார் இன்றைக்கி டைட்டிலும் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு பான பாடல்களும் சிறப்பாக இருந்திருந்தது வளையாமல் நதிகள் இல்லை வலிக்காமல் வாழ்க்கை இல்லை அப்படிங்கிற லைன் என்னை ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சுங்க ஐயா ஜாதகர் பிறந்தது வந்து இருபத்தி ஏழு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இப்போ நடப்பு வயது இருபத்தொம்பது வருடம் பதினாறு நாள் ஆகுது அப்போ லக்னம் போவதுக்கு ஆரம்பம் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு ஜாதகர் பிறந்தது கும்பராசி கும்ப லக்னம் அப்போ இவங்கள்ட்ட இவங்க வந்து ஒரு குடத்தலிட்ட விளக்கு மாதிரி தான் இவங்களுக்குள்ள ஒரு மறை பொருள் மறை ரகசியம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் லக்னாதிபதி லக்னத்திலேயே பாவகம் மரத்தில் விரயத்துக்கு போகிறாரு விரயாதிபதியும் அவரே லக்னத்தில் ஆறாம் இடத்திபதி இப்போ இவங்களோட சிந்தனை சோம்பல் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக சிந்திப்பாங்க ஆனால் செய்ய மாட்டாங்க ஸ்ரீபதி சொன்ன மாதிரி தான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தார் இவங்க வந்து பேச்சு வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து செயலில் ஒன்றும் பெரிய லெவலில் இருக்காதுங்கிற அமைப்பு ஐந்தாம் இடத்திபதியும் எட்டாம் இடத்துக்கு ஆதிபதியும் பற்றிய புதன் பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறாரு கூட செவ்வாய் கூட அமர்ந்திருக்கிறாரு மூணுக்கும் பத்துக்கும் மதிமத்தை மற்ற செவ்வாய் கூட ஒன்பதாம் இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறாங்க அப்போது ஒன்பது பத்து கனெக்ட் ஆகும்போது தர்ம தர்மாதிபதி யோகம் இருந்தாலும் பாக்கிய அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கர பகவான் ஏழாம் இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறாரு சூரியன் எட்டாம் இடத்துக்கு போயிட்டாரு இங்கே இரண்டுக்கும் பதினொன்றுக்கும் அதிபதியும் பெற்ற அதாவது தனம் சேமிப்பு அபிலாஷைகள்னு சொல்லக்கூடிய குரு பகவான் முக்கியமான ஆதிபதியம் பெற்ற குரு பகவான் எட்டில் மறைஞ்சு நிற்கிறாரு எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருந்து குருவுக்கு ஆறில் சந்திரன் இருக்கிறார் அப்போ இது சகடை தோஷம் அப்போ லைஃப் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஏற்றம் ஒரு இறக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லக்னத்திலே சனி இருப்பதுனால இவர் பெரிய அளவில் எதையுமே பெருசாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ண மாட்டார் ரொம்ப ரொம்ப போகட்டும் போகட்டும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஒரு ஒரு மெத்தனை போக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய அமைப்பு வேலைன்னு சொல்லும்போது இவர் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்கனா அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பிறந்தவங்களுக்கு தவிட்டு பணையில் பணம்னு ஒரு பழமொழி இருக்குங்க அப்போ வந்து பணம் எப்படியாவது வந்துடும் இவருக்கு இவருக்கு பணம் இல்லைன்னா கூட சரி ஓகே டோன்ட் கேர் அப்படின்ட்டு இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமாக இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பில் இருப்பார் அதனால் பணத்தை பெரிய அளவில் எதிர்காலத்தை பற்றிய ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றிய ஒரு பெரிய ஒப்பீனியன் இவர்கிட்ட எழுத்து அளவில் செயல் எண்ணங்கள் அளவில் இருக்குமே தவிர செயல் வடிவில் பார்த்தா அந்த அளவுக்கு இருக்காது முதல்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன கருத்துங்க ஐயா ரெண்டாவது பத்தாம் இடத்துல ஒரு பாவி இருப்பது நல்லது அந்த அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ராகு அமர்ந்திருக்கிறாரு ராகுவும் வந்து வக்கரமற்ற சனியின் சாரம் வாங்கி அமர்ந்திருக்கிறாரு அப்போ ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா கொடுக்குறக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக தான் இருக்குது பார்க்கும்போது ஆனால் லக்னத்துக்கு மூணு ஆறு ஒன்பது பத்து அந்த இடங்களில் வந்து செவ்வாய் அமர்ந்தால் ஒரு சொல்லிக்கொள்ளும்படியான உத்தியோக அமைப்பு கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பத்தாம் இடத்திபதி செவ்வாய் அவர் அம்சத்தில் செவ்வாய் வீட்லேயே ஆட்சி ஆகிறார் விருச்சகத்தில் அப்போ வந்து இவர் வந்து ஒரு அரசாங்க வேலை அதாவது ஒரு யூனிஃபார்ம் போடுற வேலைக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு காக்கி இல்லை ஒரு ஒரு யூனிஃபார்ம் எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்க அந்த கம்பெனியில் இருந்தாலும் அந்த ஒரு யூனிஃபார்ம் போடுற வேலை இவருக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனப்ப எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது வந்து குரு திசையில் சுக்கர புத்தி குரு பகவான் வந்து வர்கோத்தம் பெற்ற செவ்வாயின் சாரம் வாங்கி திசை நடத்துகிறாரு எட்டாம் இடத்துலேருந்து புத்திநாதன் சுக்கரன் லக்னத்துக்கு ஏழில் அமர்ந்திருக்கிறாரு நண்பர்கள் மூலம் ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் மூலமாக இவருக்கு இப்போதுக்கு வந்து டெம்பரவரி வேலை கிடைக்கும் பர்மனண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 
குரு திசையில் செவ்வாய் புத்தியில் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கலாம்னு எனக்கு தோணுதுங்க ஐயா ஏன்னா செவ்வாய் வந்து இங்கே பத்தாம் இடத்துக்கும் அதிபத்தியம் பெற்று ஒன்பதாம் இடத்துல அமர்ந்துருக்கிறாரு நவாம்சத்தில் அவரோட வீட்லேயே அமர்ந்ததுனால குரு திசை செவ்வாய் புத்தியில் இவருக்கு ஒரு நிலையான வா வேலை கிடைப்பதற்கான ஆய்வு இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இந்த ஜாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாயும் மணிக்கும் புதனும் குருவும் அதுக்கப்புறம் சுக்கரம் வர்கோத்தம நிலையில் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ மூணு கிரகங்கள் வர்கோத்தம நிலையில் இருந்தாலும் பலன் இல்லாமல் போயிடுது அடுத்தது திருமணம் பார்க்கும்போது ஏழாம் இடத்ததிபதி எட்டுக்கு போயிட்டாரு இரண்டாம் இடத்ததிபதியும் எட்டுக்கு வந்துட்டார் அஞ்சாம் இடத்ததிபதியும் எட்டுக்கு வந்து ஒன்பதுக்கு போயிட்டாரு அப்போ இரண்டு தனம் குடும்பங்கிற இடத்ததிபதியும் கலத்திரக்காரகனும் எட்டுக்கு போயிட்டார் ஏழாம் இடத்துல சுக்கரன் அமர்ந்து பாபகு கரகநாஸ்திங்கிற அமைப்பில் வந்துடுது அப்போ திருமணம் கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு இருக்கு லக்னத்தில் சனி இருந்தாலும் தாமத திருமணங்கிற அமைப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை திருமணம் தள்ளி போயிட்டு இருக்கு கோச்சார பிரகாரம் இப்போ ஒரு ஏழரை சனி நடந்துட்டுருக்குன்னு நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீங்க ராசிக்கு மூன்றாம் இடம் அதாவது மேஷத்துக்கு வரும் காலம் கொஞ்சம் திருமண வரன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமோ இருக்கும் அப்படின்னு தோணுதுங்க ஐயா அதாவது அடுத்த ஏப்ரலுக்கு மேலே ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் இவர் எதிர்பார்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது நல்லதாக இருக்கும் அடுத்தது தந்தை நிலைன்னு பார்க்கும்போது கும்ப லக்னத்துக்கு ஒன்பதாம் இடம்ங்கிறது துலாம் அந்த இடத்துல லக்னமாக பார்க்கும்போது லக்னத்தில் செவ்வாய் புதன் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற திசை வந்து மூ ல தந்தை ஸ்தானத்துக்கு மூணுக்கும் ஆறுக்கும் அதிபத்தியம் பெற்று விரயத்துடன் திசை நடத்துகிறாரு அவர் வந்து செவ்வாயின் சாரமே வாங்கி திசை நடத்துகிறாரு அப்போ இரண்டுக்கும் ஏழுக்கும் அதிபத்தியம் அதாவது தந்தை ஸ்தானத்துக்கு இரண்டுக்கும் ஏழுக்கும் அதிபத்தியம் பெற்று செவ்வாயின் சா சாரம் வாங்கி குரு விரைத்திருந்து திசை நடத்தும் போது கொஞ்சம் உடல் உபாதைகள் மருத்துவமனை செலவு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்பு நல்லாவே இருக்குங்கிறது நீங்களும் சொல்லியிருந்தீங்க அதுதான் இங்கே எனக்கும் தெரியுது ஏன்னா தந்தை காரகன் சொல்லக்கூடிய சூரிய பகவானும் விரயத்தில் குரு கூடவே இருக்கிறாரு இருவரும் செவ்வாய் சாரமே வாங்கியிருக்கிறாங்க அதனால் மணிக்கு சூரியன் வந்து சந்திரன் சாரம் வாங்கியிருக்கிறாரு அது ஒரு ஆறாம் இடத்து அதிபதி சாரம் அது லக்னத்துக்கு தந்தை க காரகன்னு பார்க்கும்போது கர்மஸ்தானாதிபதியின் சாரம் வாங்கி பன்னெண்டில் உட்காந்துருக்கிறாரு தந்தை லக்னத்துக்கு பார்க்கும்போது சந்திரன் சாரம் வாங்கி சூரியன் கர்மஸ்தானாதிபதி அதனால் நீங்கள் சொன்னது தாங்க ஐயா கொஞ்சம் உடல்நிலை கொஞ்சம் கவனம் தேவை அந்த மாதிரி வேலை எல்லா கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேங்க ஐயா மூன்று கிரகங்கள் வர்கோத்தம நிலையில் இருந்தும் இந்த ஜாதகருக்கு நல்லது செய்ய முடியல அப்படிங்கும்போது இவர் ஜனநகால திசை செவ்வாய் திசை அது வந்து ஒன் மூணுக்கும் பத்துக்கும் ஆதிபத்தியம் பெற்றவர் ஒன்பதுலேருந்து திசை நடத்த நடப்பு அதுக்கடுத்து வந்து ராகு திசை ராகு வந்து வக்ரம் பெற்ற சனியின் விரையாதிபதிக்கும் லக்னாதிபதிக்கும் ஆதிபத்தியம் பெற்று ப பதினெட்டு வருடங்கள் திசை வந்து பத்தாம் இடத்துலேருந்து திசை நடத்ததுனால பெரிய அளவில் இவருக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் படிக்கிற ஸ்டேஜுங்கிறதுனால ஒரு நண்பர்கள் மூலமாகவும் இந்த விளையாட்டு தனமாக இருந்ததுனால பெரிய படிப்பில் அந்தளவுக்கு பெரிய கான்சன்ட்ரேட் வந்திருக்கக்கூடிய அமைப்பு இல்லை இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற குரு மகாதிசை ரெண்டுக்கும் பதினொன்றுக்கும் ஆதிபத்தியம் பற்றி எட்டுலேருந்து திசை நடத்துகிறாரு இதுவும் அந்தளவுக்கு பெரிய சிறப்பை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இல்லை இருப்பினும் இவருக்கு வந்து குருவும் சந் சகலை தோஷம் இருப்பதால் யானை முடி மோதிரம் இவருக்கு சிறப்பாக இருக்குமோன்னு தோணுதுங்க யா ஒரு சிறு இது ஏதோ ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் சகடை தோஷம் இருப்பவர்களுக்கு யானை முடி மோத மோதிரம் போட்டால் சிறப்பாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியலன்னு நீங்கள் சொல்லுங்க ஐயா நன்றி வணக்கம் வடிவேல் அவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த ஜாதகத்தில் மூன்று கிரகங்கள் வர்கோத்தமம் புதன் சுக்கரன் குரு வர்கோத்தமமான கிரகங்கள் தன் சொந்த வீட்டு பாலனை கொடுக்கணும் இல்லையா கல்வி கொடுத்ததா குரு கொடுக்கலையே தன் சாரத்தை பார்த்து தானே உட்கார்ந்துருக்கிறார் கொடுக்கலையே வர்கோத்தம நிலையிலிருந்தும் நான் பார்த்த உடனே சொல்லிட்டு கல்வியில் துண்டு தான் ரெண்டாம் இடத்தளபதி அஸ்தமத்துக்கு போகும்போதே மறுப்பு இயக்கம் அங்கே நடத்துது குரு யார் குரு லக்னத்துக்கு ரெண்டுக்கும் பதினொன்று கருவதி கல்வி ஸ்தானது கருவதி அஷ்டம ஸ்தானத்துக்கு போகும்போதே கல்வி கல்வி மறுப்பு இயக்கம் நடத்துது நார்மலான படிப்பு இல்லை பாலிடெக்னிக் அப்புறம் இப்போ தான் இருபத்தி ஏழு வயசில் போய் எங்களுக்கு பிபிஏ போட்டிருக்கார் போட்டு ரெண்டு வருஷம் கரஸில் படிச்சுட்ருக்கார் ரெகுலர் கிடையாது தடைவட்ட கல்வி அதுக்கு காரணம் நாளில் கேட்கும் பார்த்தவொடனே சொல்லிடல அது போல தான் சுக்கரன் ஒரு சுபகிரகம் கேந்திரத்துக்கு போகக்கூடாதுங்கிற முறையிலும் 
இந்த ஜாதகத்துக்கு முதல் யோகர் அவர் ஏழாம் இடத்தில் அவருடைய காரக பாவத்திலேயே அமர்ந்தது துரதிருஷ்டமானது அது வர்கோத்தமனிலேயே தகர்த்து எழுதி விட்டதுன்னு சொல்லலாம் புதனுக்கு என்ன புதன் நல்லதானே இருக்கார் பாவத்தில் பாருங்கள் எட்டுக்கு போயிட்டார் புதன் அவரும் எட்டாம் இடத்துக்கு போயிட்டார் லக்னாத விதி பாருங்கள் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வந்துட்டார் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி பாருங்கள் அஞ்சுக்கு அதிபதி எட்டு அதே போல் லக்னாதிபதி பன்னெண்டில் பாவத்தில் அதே போல் ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி சுக்கரன் தன்னுடைய காரக ப பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துலையே அவர் கோத்தமாக இருக்கார் அதனால் அது அந்த பாவத்தையே நாஸ்தி பண்ணிச்சு தன் பாவத்தை அது விரிஞ்சு பண்ண முடியாது கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை அதை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா சிங்கிளாக இருக்குது வேறு யாராவது இருந்தால் தப்பிச்சிடும் தனி கிரகம் சுக்கரன் அங்கே இருக்குது அதனால் தன் வீட்டு பலனே அதனால் கொடுக்க முடியாது உத்தியோக அமைப்புகள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நான் அதை சொல்லலை அவங்கள்ட்ட சொன்னால் ஏமாற்றமாயிரும் கொஞ்சம் காலதாமதமான உத்தியோகம் கொஞ்சம் காலதாமதமான கல்யாணம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆயிரணும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு மேலே ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் ராசி காஞ்சாம் இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு சமயம் ஆகலாம் அப்போ திசை வந்து இங்கே படிப்புக்கு எப்படி தடை கொண்டுச்சோ படிப்புக்கு மறுப்பு இயக்கம் நடத்துச்சோ அதே போல் திருமணத்துக்கும் ஒரு குடும்பம் ஏற்படுவதற்கும் மறுப்பு இயக்கம் நடத்திட்டு குரு உட்காந்துருக்கார் இந்த லக்னத்தினுடைய பாவர் செவ்வாயினுடைய சாரம் இருந்தாலும் அவர் கர்மாதிபதி இல்லையா அப்போ வேலையை கொடுத்துருக்கணுமே தொழில் சாராதிபதி தானே குரு திசை நடத்தி ரெண்டாம் இடத்தை பார்த்து திசை நடத்தி சாரம் பத்தாம் இடத்து அதிபதியினுடைய சாரத்தில் நின்று ஏன் வேலையை கொடுக்கல செவ்வாய் தன் ஸ்தானத்துக்கு வரைய ஸ்தானத்தில் இருக்கார் பாருங்க பத்துக்கு அதிபதி ஒன்பதில் இருக்கார் புதன் செவ்வாய் குரு எல்லாம் அஞ்சஞ்சு டிகிரியில் இருக்காங்க அது கிரக யுத்தம்னு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆக ஜாதகத்தில் யோகத்தை கட்டில் அவயோகங்கள் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அந்த வர்கோத்தமும் எல்லாமே பாவ அமைப்பிலையும் கட்டது ராசி அமைப்பிலையும் சுக்கர்னு கட்டது உங்களுக்கு பாவ அமைப்பில் புதனுக்கும் சனிக்கும் கட்டது அப்போ யோகங்கள் எங்கேருந்து வரும் ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது தான் வரணும் இந்த மூணுமே இப்படி கட்டா எப்படி பாவகிரகங்கள் திரிகோணத்தில் இருக்கக்கூடாது சுபகிரகங்கள் கேந்திரத்தில் இருக்கக்கூடாது இதான விதி இங்கே நேருக்கு மாறாக இருக்குது பாருங்கள் வர்கோத்தம் என்ன செய்யும் வர்கோத்தமும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது திமுற முடியாது அந்த பாவங்களை விட்டு திமுற முடியாது நன்றி தகப்பன் நிலையை பொறுத்தளவுக்கு எப்போ கர்மாதிபதியினுடைய சாரம் தொட்டு உங்களுக்கு குரு தகப்பன் சாரத்துக்கு விரை சாரத்திலிருந்து திசை நடத்துதோ சனியும் தன் பயிற்சி நிலையில் ஜென்மத்துக்கு வர்றாரோ அப்போ அங்கே ஒரு தலை உருளும் என்று சொல்லலாம் ப்ளட் ரிலேஷனில் யாரோ ஒருத்தர் வயசானவங்க இல்லைன்னா வியாதியஸ்தர்கள் யாராவது தலை அங்கே உருளத்தான் செய்யும் கிளியர் கட்டாக தெரியுது தகப்பனுக்கு இங்கே சரியில்லை என்கிறது தகப்பன் ஜாதகத்தில் ஆயுளுக்கு பலம் இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா வாதம் வந்தாச்சு ஒரு சைடே வேலை செய்யலை மூளையில் ஏதோ டியூமர் பிரெயின் டியூமர் இருக்கிறதா கேள்வி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படி அது எந்த சமயத்தில் வெடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது அப்போ தகப்பனுக்கு கெடுதலாக நிறை படுக்கையிலே தான் இருக்கார் நன்றி வணக்கம் நிறைய வந்து பரிகாரங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய சொல்கிறாங்க குருச்சந்திர அந்த சகடைக்கு குருவுக்கு ஏதாவது மரியாதை செய்ய சொல்கிறாங்க ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க அம்மாவுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய சொல்கிறாங்க ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க அந்த காரக காரகத்துக்கு உண்டானவர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய சேவை அந்த குரு சகடையை சரி செய்யும் சொல்கிறாங்க யானை மொழி அப்படிங்கிறது குருவினுடைய வாகனம் 
அல்லது குரு குருவோடவே இருக்கிறது யானைன்னு எடுத்துக்கணும் யானை முடி போடும்போது குருவுக்கு அது பரிகாரம் ஆகலாம் அது சொல்ல முடியாது அது எனக்கு அனுபவம் இல்லை நிறைய சொல்லுவாங்க பரிகாரங்களில் அதை ஒட்டி வர்ற மாதிரி குருவுக்கு ஒட்டி வர்ற மாதிரி நிறைய பரிகாரங்கள் சொல்லுவாங்க நான் வந்து கடவுள் சமாச்சாரம் மட்டுமே கோயிலுக்கு மட்டும்தான் இருக்குவேன் இங்கே குருசந்திர யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறது கஜயாசிரி யோகம் அதுவே நான் நம்புறதில்ல அதாவது குருவும் சந்திரனும் ஒன்றா இருந்தா ஒன்றா இருந்தால் நான் நம்புறதில்ல அதுவே கேந்திரங்களில் இருந்தால் நன்மை செய்வதற்கு வாய்ப்பு அதை ஒன்றுக்கு ஒன்று கேந்திரங்களில் இருந்தால் நன்மை செய்ய வாய்ப்பு அதே சமயத்தில் ஒன்றா இருந்ததுன்னு வைங்க அந்த இடம் கெட்டதுன்னு சொல்லலாம் ஆக இந்த குருசந்திரன் இந்த சகடை இருக்கிறதுக்கு இது என்ன அப்படின்னா இது கா காலத்தின் கட்டாயம் விதி அவருடைய விதிப்பயனே அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் அந்த கிரகங்கள் ரெண்டும் அப்படி வந்து நிற்குது ஒளி கிரகங்கள் ரெண்டும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இல்லாமல் நிற்குது இல்லைன்னா இவருடைய கர்மாவை தடுத்துடும் கால காலத்துக்கு ஆக வேண்டிய கல்யாணம் ஆயிரும் கால நல்ல படிப்பை கொடுத்துரும் எல்லாமே செஞ்சிடும் எல்லாமே கொடுத்துரும் இவருக்கு கர்மாவே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கர்மாவே அனுபவிக்க வேண்டிய விதியை சுபகரங்களெல்லாம் கைகட்டி நிற்குது லக்ன சுபர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கைகட்டி நிற்கிறாங்க அப்போ அது அந்த கர்மாவே அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த குரு சகடையும் அனுமதிக்கும் இது குரு சகடை இல்லாமல் கேந்திரத்தில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் எந்த தோஷத்தையும் அது விளக்கும்னு சொல்லுவாங்க குரு சந்திர யோகம் இருக்க குரு கேந்திரங்களிலிருந்து அது குருவும் சந்திரனும் நேருக்கு நேர் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா சமசத்துவமாக நல்ல யோகத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் தோஷங்களே விலகுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சகடையில் இருக்கிறதுனால கண்டுக்க மாட்டாங்க ஜாதகரவே கண்டுக்க மாட்டாங்க ரெண்டு ஒளி கிரகங்கள் ஒன்று வளர்பறி சந்திரன் தான் குருவும் வந்து ஒளிவிக்க கிரகம் தான் அதனால் ரெண்டுமே தனக்குள்ள கேட்டுக்கிட்டதுனால உங்களுக்கு அந்த தோஷங்களை விளக்கிறதுக்கு அவங்களால முடியாது நன்றி வணக்கம் சார் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கணேசுங்க இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஜாதகம் வந்து கும்பலக்கணம் லக்னத்தில் சனி நிஷ்பலம் ஆறாம் லக்கணத்தில் கும்பலக்கணத்தில் சனி நிஷ்பலம் இருந்தால் பெரிய நன்மைகளை எதிர்பார்க்க முடியாது லக்கணத்தில் லக்கணாதிபதி ஆட்சி பட்டாங்கன்னா பாவ கிரகத்துக்கு இது பொருந்தாது ஆனால் ஒரு சின்ன விஷயம் வளர்பிற சந்திரனோடு இருக்கார் சுக்கரனால் பார்க்கப்படுகிறார் கொஞ்சம் சுபத்துவம் அடைகிறார் அவ்வளோதான் சந்திர ஆறாம் இடத்து ஆறாம் இது வீட்டில் ஆறு கேட்டில் இருக்கார் ஆனால் எந்த வீட்டில் இருந்தாலும் கும்பலக்கணத்தை கவுக்கு தான் பார்ப்பார் சந்திரன் எங்கே இருந்தாலும் கவுக்கு தான் பார்ப்பார் ஆனால் இங்கே ஆறாம் வீட்டுன்னு சுபப்படங்களை அவர் செய்வார் ஏழில் சுக்கரன் இருக்கார் ஏழில் சுக்கரன் இருக்கனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டால் கலத காரவ பாவனாசி தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது கலத்தர் தோஷத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுப்பார் இருந்தாலும் லக்னத்தை பார்த்துட்றாரு ஸோ ஒரு சுபர் ஐந்தாம் அதிபதி மணிக்கும் நாலு ஒன்பது கூடிய ஒரு லக்னம் ஏ ஏழாம் வீட்டிலேருந்து சூரியனுடைய வீட்டில் இருந்து லக்னத்தை பார்க்குறதுங்கிறது ஓரளவுக்கு லக்னத்துக்கு கொஞ்சம் வலுப்படுகிறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சனி உட்காந்ததுக்கு சந்திரன் உட்காந்ததுக்கு எட்டாம் இடத்துல சுக்கரனும் எட்டாம் இடத்துல சூரியனும் குருவும் இருக்காங்க இங்கே குரு எட்டாம் வீட்டில் மறைஞ்சால் எட்டு பன்னெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவம் அடையும் அவ்வளோதான் ஏன்னா இந்த லக்னத்துக்கு நல்ல புதன் வந்து நல்லவனுடைய வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்காங்க ஆனால் சூரியன் எட்டாம் வீட்டில் உட்காந்து நண்பருடைய வீட்டில் உட்காந்தாராலும் இரண்டாம் இடத்தை பார்க்குறாரு இந்த அமைப்பு சரியில்லாத ஒரு அமைப்பு சூரியன் ரெண்டாம் வீட்டோடு தொடர்பு கொள்வது திருமண வாழ்க்கைக்கு கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்புக்கு கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வீட்டில் செவ்வாயும் புதனும் இருக்காங்க புதன் இருக்கலாம் ஒன்பதாம் வீட்டில் ஐந்தாம் அதிபதி ஐந்துக்கு ஐந்தில் இருக்கிறது ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஒன்பதாம் இடத்துல கே செவ்வாய் இருக்கிறது கோணம் அந்த கோண வீட்டில் செவ்வாய் இருப்பதுங்கிறது ஒரு திரிகோணத்தில் செவ்வாய் இருப்பதுங்கிறது ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு அல்ல ஸோ இது போன்ற அமைப்புகள் இருக்கு இதுக்கு கொண்டு ஜாதகத்தில் குரு திசைகள் சுக்கர புத்தி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஜாதகத்துக்கு வந்து தொழில் பண்ணலாமா இல்லை திருமணம் பண்ணலாமா தந்தையினுடைய உடல்நிலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜாதகத்தில் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் ஸ்தானத்தில் பத்தாம் இடத்துல ராகு இருந்து பத்தாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டில் செவ்வாய் திக்பலத்துக்கு அருகில் இருக்கிறதுனாலையுமே சந்திரன் வந்து சந்திராதி யோகத்திலிருந்து மூணு கிரகங்கள் சுக்கரன் குரு அப்புறம் வந்து புதன் மூணு பேருமே வர்க்கோத்தம் நிலைமை அடைகிறார்கள் இந்த லக்கணத்துக்கு குருவும் சுக்கரனும் புதனும் நல்லா வந்தால் குரு வந்து அவ்வளவு கெடுக்க மாட்டார் தான் ஒன்றும் தப்பு இல்லை தான் ஸோ இது நல்ல அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி தொழிலுக்கு இந்த ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம் தாங்க வேலை அமைப்புகள் இப்போ நல்லா தான் இருக்குது வேலைகள் வந்து சுக்கரபுத்தி குரு தசை சுக்கரபுத்தி நடந்துட்டுருக்குதுங்க இந்த இந்த திசையின் இறுதி புத்தியில் அவருக்கு திரும்ப வேலை அமையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் திருமணம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்துல காரக ப
அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா தந்தையின் அமைப்புகள் பார்த்திங்கன்னா சுக்ரன் சிம்மத்துக்கு வந்து சிம்மத்தை சுபத்துவப்படுத்துகிறார் ஆனால் சனி சிம்மத்தை பார்த்தா கொஞ்சம் கெடுப்பாக இருந்தாலும் சுபக்கிரகம் வந்து அந்த சிம்மத்தில் உட்காந்ததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் படுத்த படக்கையாக இருக்காருனாலும் குருதச சுக்கர புத்தியில் அவருடைய அவருக்கு ஒரு ஆபத்து இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் சூரிய புத்தியில் வேணால் தந்தைக்கு ஒரு ஆபத்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஆய்வு ஆக இந்த ஜாதகம் தொழில் கிடைச்சிடும் திருமணம் கொஞ்சம் சிக்கலான அமைப்புகள் கொண்ட ஜாதகம் தான் தந்தையின் நினைப்பாடுகள் கொஞ்சம் சிரம சிரமப்பட்டாலும் பெரிய பாதிப்பு இந்த ஜாதக ஜாதகத்தினுடைய ரீதியில் கிடைக்காது மேபி அவருடைய சுய ஜாதகம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது கோச்சார ரீதியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏழரசனையும் அவ்வளோ ஒரு சிறப்பான அமைப்புகளை கொடுக்காது அதுதான் ஒரு தாமதத்திற்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிம்மதியற்ற நிலைமையும் கொடுக்குது அதே போல் ஒன்பதாம் மாதிரி இடத்துல மதி விதமான க கேது போகிறதுங்கிறது தந்தைக்கு பாதிப்பு தொழில் ரீதியான பாதிப்புகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொடுக்குது அது வந்து இந்த ராகு கேது பயிற்சிக்கு அப்புறம் அது சரி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆய்வு வளர்பிறை சந்திரனுக்கு ஏழு எட்டில் சுக்கரன் குரு இருப்பது ஓரளவுக்கு நன்மை தொழிலுக்குன்னு சொல்கிறார் தொழில் செய்கிற மாதிரி இல்லைவங்க இன்னும் ஏழரை இருக்குது அதனால் வேலை தான் தேடிட்டுருக்குறாங்க ஏன்னா அவன் டிப்ளமோ படிச்சுருக்கான் அது தகுந்த மாதிரி ஐடி வேலை தான் பார்க்குறாங்க அது தான் போயிட்டுருக்கான் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அது கிடைக்கும் இந்த ஏப்ரலுக்குள்ள பாருங்கள் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் திருமணத்தை பொறுத்த அளவுக்கு சுபத்துவ கோட்பாடுகளில் லக்னம் வலு பெறுகிறது லக்னாதிபதி வலு பெறுகிறார் அதே சமயத்தில் ஏழாம் இடத்தை சனி பார்க்கிறார் இல்லையா அந்த கும்ப லக்னத்திலிருந்து சனி ஏழாம் இடத்தை பார்த்தால் அது தாமத திருமணத்தை ஏற்படுத்தும் என்ன சோத்துவம் அடைந்த சனியாக இருந்தாலும் சனி அப்படிங்கிற அந்த பாவகிரகம்ங்கிற முறையில் ஏ ஏழாம் இடத்தை பார்க்கும்போது திருமணம் தள்ளி போகுங்கிறது சம்மதம் அதுக்கு சூரிய திசையில் கடைக்கூரில் ஏதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கல்யாணத்துக்கு வாய்ப்பை கொடுக்கலாம் அதே போல் தந்தையினுடைய நிலை இந்த ஜாதகத்திலே சரியில்லைங்கிறது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஏன்னா குரு திசை நடத்துறது கர்மாதிபதியினுடைய சாரத்தை வாங்கி அவரும் தந்தை ஸ்தானத்திலே உட்கார்ந்துருக்கார் செவ்வாய் சாரம் கொடுக்கணும் கர்மாதிபதி அதனால் அவர் கோளாறு வருமா அப்படிங்கிறது ஒரு ஐயப்பாடாகுது கேதுவும் தகப்பல் ஸ்தானத்தில் தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ பேச்சிகளும் சரியில்லை அதே போல் ஏழரை சனியும் நடந்துட்டுருக்கு இதன் காரணமாக தகப்பலுக்கு தீமை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது ஏன்னா பிரெயின் டூமர் அப்படிங்கிறதுனால டாக்டர்களே கைவிட்டாங்க அது எந்த நேரத்திலும் நேரலாம் அப்படிங்கிறதுனால வீட்டில் தான் வச்சுருக்காங்க செயல்பாடுகள் எல்லாம் படுத்து கிடக்கிறேன் அதனால் எப்போ அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது அதுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு தான் பார்க்க வந்தாங்க ரொம்ப சிறப்பாக எடுத்து சுபத்துவ கோட்பாடுகள் அருமையாக எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க டெலேஸ் நன்றி சேலத்திலிருந்து சன்ராஜ் விசு ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் தாங்கள் பதிவிட்டுள்ள ஜாதகத்தில் குரு திசை சுக்கரன் புத்தி குருவானவர் ரெண்டு பதினொன்று ஆகி ரெண்டு பதினொன்று கூட ஆகி அவர் அட்டமத்தில் அமர்ந்து வர்கோத்தம நிலையில் உள்ளார் மூணு பத்து கூடிய செவ்வாய் சாரம் சுக்கர பகவானோ சுயசாரம் நாலு ஒன்பது குடையவர் இந்த சந்திரன் சனி புணர்ப்பு தோஷம் சந்திரன் சனி இந்த திசையில் சிறப்பாக உள்ள புத்திநாதன் சுக்கர பகவான் பாக்கியாதிபதி புத்தியில் ஏன் நடக்கவில்லை அதுதான் இந்த லக்கன சனியினுடைய செயல்பாடு லக்கன சனியினுடைய செயல்பாடு மற்றும் மூணு ஒம்போதுக்கு பத்து கூடையவர் சிறப்பாக இருந்து அவர் அம்சத்தில் ஆட்சியே பெறுகிறார் அந்த மூன்றாம் இடத்திற்கு சனி செவ்வாய் சேர்க்கை அந்த முயற்சி ஸ்தானம் கிடக்கூடாது முயற்சி ஸ்தானம் கிடக்கூடாது அது எந்த வகையான முயற்சியாக இருந்தாலும் அதற்கு இந்த மூணாம் இடம் சனி செவ்வாய் என்ற ஒரு அமைப்பு தடை போட்டுவிடும் அந்த இடத்தில் தற்பொழுது கோச்சார ராகு பகவான் 
கோச்சார ராகு பகவான் இந்த சுக்கர புத்தியில் திருமணம் என்பது சிறப்பாக காட்டி காட்டுகிறது சுக்கர புத்தியில் திருமணம் மற்றும் சந்திரனுக்கு ரெண்டில் கோச்சார குரு பகவான் இந்த அமைப்புகள் இருந்தும் இந்த திருமணம் இதற்கு நடைபெறவில்லை என்றால் அதற்கு இந்த லக்ன சனியே காரணம் காலதாமத திருமணம் காலதாமத திருமணம் அந்த சந்திர பகவான் சந்திராதியோகம் என்ற ஒரு அமைப்புக்கு அந்த சந்திர பகவான் இருந்தாலும் அந்த ஆருக்குடையவர் இந்த லக்கணத்துக்கு ஆகாதவர் அவர் லக்ன கேந்திரம் ஏறியுள்ளார் அவர் அம்சத்தில் நீச்சமாகிறார் அம்சத்தில் நீச்சமாகிறார் சந்திர பகவான் அதனால் இந்த ஜாதகருக்கு கால தாமத திருமணம் தான் மற்றும் பத்துக்கு பாக்யாதிபதி நீச்சமாகிறார் பத்துக்கு பாக்யாதிபதி நீச்சமாகிறார் இந்த ஜாதகத்தில் வலுவாக வலுவாக உள்ள கிரகங்கள் சுக்கரனும் செவ்வாயும் அந்த சுக்கரனுடைய காரகத்துவத்துக்கு உண்டான டெக்ஸ்டைல்ஸ் என்ற ஒரு அமைப்பும் செவ்வாயினுடைய காரகத்துவத்துக்கு உண்டான அந்த சிவில் என்ற ஒரு அமைப்பும் மற்றும் மோட்டார் மோட்டார் வண்டி வாகன தொழில்கள் ஒரு கால் டாக்ஸி ஒரு கால் டாக்ஸி கூட வாங்கி ஓட்டலாங்க ரெட் டாக்ஸியில் புக் பண்ணி இன்றைக்கி என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பழைய வண்டி ஒரு ஒரு ரூபா ஒன்றா ரூபா போட்டால் வண்டி கிடைக்குது அது டிரைவிங்கில் பண்ணலாம் இது செட் ஆகும் அடுத்தவங்கிட்ட போயே ஆகணும்னு இந்த ஜாதகத்துக்கு அமைப்பு இல்லை இதுபோல் இவர் சுய தொழில் செய்து செய்து கொள்ளலாம் இந்த ஜாதகர் சுய தொழில் செய்து கொள்ளலாம் அதற்கு இந்த குரு பகவான் கோச்சார குரு பகவான் சாதகமாக உள்ளார் இந்த அமைப்புகளில் இந்த ஜாதகர் சுய சுய தொழில் இதுபோல் செய்து கொள்ளலாம் திருமணம் என்ப என்பது காலதாமத திருமணம் தான் மற்றும் ஏழுக்கு ஏழுக்கு எட்டுக்குடையவர் ஏழுக்கு எட்டுக்குடையவர் சுக்கர பகவானுடைய புத்தி நடை நடைபெறுகிறது இந்த காலகட்டத்தில் இவருக்கு அவர் கேந்திரத்தில் அமர்ந்து அவர் புத்தியை நடத்தி கொண்டுள்ளார் தகப்பனுக்கு ஆயுள்காரகன் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஜாதக ஜாதகனுடைய தந்தைக்கு தொந்தரவு என்ற அமைப்பு சற்று சிரமம் இருந்தாலும் அடுத்து சூரிய புத்தி சந்திர புத்தி இந்த இரண்டு அமைப்புகளில் அதுவும் சந்திர புத்தி என்பது ஒம்போதுக்கு கர்மஸ்தானாதிபதி அவர் வலுவிழந்திருக்கிறார் அம்சத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஜாதகனுடைய தந்தைக்கு சூரிய புத்தியில் அவர் ஏழுக்கு தனக்கு தாட்டமத்தில் போய் அமர்ந்துள்ளார் விரயத்தில் இருக்கிறார் ஒம்போதுக்கு விரயத்தில் உள்ளார் அந்த காலகட்டத்திலும் ஆவது இல்லது சந்திர புத்தியில் ஆவது இந்த அமைப்பு இவருக்கு தந்தைக்கு தீங்கை கொடுக்கும் ஐயா மற்றும் இந்த செவ்வாய் மேல் புதன் மேல் கேது பகவான் என்ற ஒரு அமைப்பு செவ்வாய் மேல் கேது என்ற கர்மாதிபதி பத்துக்குடையவர் பாக்கியத்தில் அமர்ந்து சுயச்சாரத்தில் அமர்ந்து சிறப்பாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்புகளில் அவர் மேல் கோச்சார கேது பகவான் பிரயாணப்பட்டு கொண்டுள்ளார் இதுவும் ஒரு சிறப்பு இல்லை அந்த கேது பகவான் சுக்கரனை கசக்குகிறார் சுக்கரனை கசக்குகிறார் அப்பொழுது இந்த சுக்கர புத்தியில் கூட சூரிய நந்தரம் சந்திர நந்தரம் இந்த என்ற ஒரு காரணங்களில் அந்த அடிப்படையில் இந்த ஜாதகனுடைய தந்தைக்கு தீமையை நடக்க வாய்ப்புள்ளது ஐயா காலதாமத திருமணம் சுய தொழிலுக்கு முயற்சி செய்யலாம் தந்தைக்கு சூரிய சந்திர அந்தரத்தில் அல்லது சூரிய சந்திர புத்திகளில் ஒரு சிரமத்தை கொடுக்கும் ஐயா இது என்னுடைய பார்வையில் நன்றி வணக்கம் ஐயா சந்திராஜ் அவர்களுக்கு வணக்கம் மிக சிறப்பாக எடுத்து பலங்களை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் உத்தியோகம் என்பது கொஞ்சம் சிரமம் தொழில் வேணால் செஞ்சுக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க அடுத்து திருமணம் அது சிரமந்தான் அட்டாக் அண்ணி காலதாமதமான திருமணத்துக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருந்தாலும் இப்போ இந்த சுக்கர புத்தியில் உங்களுக்கு குரு நல்ல இடத்துல இருக்கிறதுனால முயற்சி செய்து பார்க்கலாம்னு சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் அது வந்து காலதாமதமான கல்யாணத்துக்கே வழிகோலும் காரணம் சனி அங்கே சனி சந்திரன் ரெண்டும் உட்காந்து 
நிறைய இளமருத்தி பார்ப்பு அவ்வளோ சிறப்பில்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதே போல் ஒரு தகப்பனுடைய நிலையை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சுற்றி பார்த்தாலும் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு பத்தாம் இடத்த அதிபதி தன் புத்தியை நடத்த வரும்போதோ அல்லது அந்தரங்களை நடத்த வரும்போதோ சந்திரன் கெட்டிருக்கார் அம்சத்தில் அல்லது ஒன்பதாம் இடத்துக்கு விரயத்தில் இருக்கிற சூரிய அந்தரங்கள் புத்தி நடத்தும் போதோ தகப்பனுக்கு தீமை வரலாம் ஏன்னா ஏழரை சனி இருக்குது கேது வேறு தகப்பன் சாணாதிபதி மேலே போயிட்டுருக்குது சாரி தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற கர்மாதிபதி மேலே போயிட்டுருக்கு அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி மேலே போயிட்டுருக்கு கேது ஆயினால் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க வரலாம் தீமை வரலாம்னு சொல்கிறீங்க சிறப்பு அருமையாக பல்லன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி சன்ராஜ் அவர்களுக்கு வணக்கம் மிக சிறப்பாக எடுத்து பலன்களை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் உத்தியோகம் என்பது கொஞ்சம் சிரமம் தொழில் வேணால் செஞ்சுக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க அடுத்து திருமணம் அது சிரமந்தான் அட்டாக் அண்ணி காலதாமதமான திருமணத்துக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருந்தாலும் இப்போ இந்த சுக்கர புத்தியில் உங்களுக்கு குரு நல்ல இடத்துல இருக்கிறதுனால முயற்சி செய்து பார்க்கலாம்னு சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் அது வந்து காலதாமதமாக கல்யாணத்துக்கே வழிகோலும் காரணம் சனி அங்கே சனி சந்திரன் ரெண்டும் உட்காந்து நேராக இளமடுத்தி பார்ப்பு அவ்வளோ சிறப்பில்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதே போல் ஒரு தகப்பனுடைய நிலையை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சுற்றி பார்த்தாலும் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு பத்தாம் இடத்து அதிபதி தன் புத்தியை நடத்த வரும்போதோ அல்லது அந்தரங்களை நடத்த வரும்போதோ சந்திரன் கெட்டிருக்கார் அம்சத்தில் அல்லது ஒன்பதாம் இடத்துக்கு விரயத்தில் இருக்கிற சூரிய அந்தரங்கள் புத்தி நடத்தும் போதோ தகப்பனுக்கு தீமை வரலாம் ஏன்னா ஏழரை சனி இருக்குது கேது வேறு தகப்பன் ஸ்தானாதிபதி மேலே போயிட்டுருக்குது சாரி தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற கர்மாதிபதி மேலே போயிட்டுருக்கு அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி மேலே போயிட்டுருக்கு கேது ஆயினால் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க வரலாம் தீமை வரலாம்னு சொல்கிறீங்க சிறப்பு அருமையாக பல்லர் சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி குழுவில் உள்ள நண்பர்களுக்கும் விசு ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம் நான் முசிலேருந்து செவ்வேன் ஐயா நீங்கள் போட்டுக்க ஜாதகத்தில் அந்த பையனுக்கு வந்து திருமணம் தாமதத்துக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் புனர்ப்பு தோஷம் புனர்ப்பு தோஷம் பொதுவாக லக்கணத்துலேயோ ஏழாம் இடத்துலையும் இருந்துச்சுன்னா மிக கடுமையான ஒரு தோஷத்தை ஏற்படுத்துதுங்க அதாவது லக்கணமோ ஏழாம் இடமோ சம்மந்தப்பட்ட மிக கடுமையான தோஷத்தை ஏற்படுத்துது இந்த பையனுக்கு லக்கணத்திலே சந்திரனும் சனியும் சேர்ந்து இருக்க மிக கடுமையான ஒரு தோஷத்தை ஏற்படுத்துது சனி ஏழாம் இடத்த பார்க்குது ஏழாம் இடத்த சுக்கிரன் சுக்கிரன் அங்கே இருப்பது ஒரு காரக பாவனாஸ்தி அப்புறம் ஏழாம் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரன் சுக்கிரன் சுயசாரத்தில் நிற்கிது சுக்கிரன் ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி ஒன்பதாம் இடம் இவருக்கு பாதகஸ்தானம் பாதகஸ்தான அதிபதியாக இருந்து ஏழில் போய் உட்காந்துருக்கனால இவருடைய திருமணத்தை தாமதப்படுத்துது அதே போல் இவருடைய மூன்றாம் வீட்டை பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் சனி பார்க்குது செவ்வாயும் பார்க்குது இப்படி பார்க்குறதுனால இவருக்கு என்ன பண்ணால் குழந்தை பாக்கியம் தாமதம் அதனால் திருமணமும் தாமதம் ஆகுது கு திருமணம் நடந்தால் தானே குழந்தை பிறக்கும் அப்போ திருமண குழந்தையை தாமதப்படுத்துன்னா திருமணத்தை தாமதப்படுத்துது ரெண்டாவது இரண்டாம் வீட்டில் சூரியன் பார்க்குது குடும்பஸ்தானத்தை சூரியன் பார்க்குது அது லைட்டாக ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் குருவும் பார்க்குது அதனால் நல்லது தான் குரு வந்து சொந்த வீட்டை சொந்த வீட்டை பார்க்குறதுனால அவருக்கு ஒரு நன்மை ஏற்படும் அதனால் வந்து அவருக்கு நன்மை தான் அதனால் இவருக்கு வந்து குடும்ப பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இவருக்கு திருமண தாமதம் ஏற்படும் அதே மாதிரி அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி பார்த்திங்கன்னா புதன் அந்த புதன் பார்த்திங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் ஒம்பதில் உட்காந்து பாதகாதிபதியுடைய சாரத்தை வாங்கியிருக்கு அதனால் இவருக்கு குழந்தை தாமதமும் ஏற்படுது அதே போல் ஆறாம் இடத்து அதிபதி சு சந்திரன் பார்த்திங்கன்னா லக்கணத்திலே போய் உட்காந்துருக்கு சனியும் சந்திரனும் சேர்ந்து லக்கணத்தில் உட்காந்துருக்கு ஆறாம் இடத்து அதிபதி லக்கணத்தில் போய் உட்காந்தாவே சில பிரச்சனைகளை அவர் வாழ்க்கையில் சந்திச்சு தான் இருப்பார் ஆனால் ஜெயிப்பார் என்ன நடந்து ஜெயிப்பார் இருந்தாலும் அவர் வந்து வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பார் குடும்பஸ்தானத்தை குருவும் சனி சூரியனும் சேர்ந்து பார்க்குறாங்க நன்மையும் இருக்குது 
அதில் தீமையும் இருக்குது அது எட்டாம் இடத்துலேருந்து சூரியன் பார்க்குறதுனால அவருக்கு கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதே போல் அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்காதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போதைக்கு அப்பாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்க வாய்ப்பு குறைவு ஏன்னா குரு வந்து இப்போ சுக்கிரன் சாரை வாங்கியிருக்காரு சாரி குரு புத்தி சாரி குரு திசை சுக்கிரன் புத்தி சுக்கிரன் வந்து ஏழாம் இடத்துல இருக்கார் அதனால் வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொடுக்காது அதே சமயத்தில் இவருக்கு அடுத்த சுக்கிரனுக்கு அப்புறம் சூரியன் புத்தி வருது இந்த சூரியன் புத்தியும் ஒரு பெரிய பாதிப்பை தராது சந்திரன் புத்தி வரும்போது வேணால் அப்பாவுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வர வாய்ப்பு இருக்குது அதற்கு காரணம் சந்திரன் உட்காந்துருக்க இடமும் சரியில்லை அவர் வா அவர் அவருடைய பாவமும் சரியில்லை ஆறாம் பாவத்தை அதிபதியாக போயிட்டார் அவர் சனி வீட்டில் போய் உட்காந்துரு பகை வீடு சனி வீட்டில் போய் உட்காந்துருக்காரு அது வாங்கின சாரமும் செவ்வாய் சாரத்தை வாங்கியிருக்காரு அதனால் ஒரு வேளை சந்திரன் புத்தி வரும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு பாதிப்பு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கோச்சார ராகு அவருடைய மூன்றாம் வீட்டில் போயிட்டுருக்கு கோச்சார கேது அவருடைய ஒன்பதாம் வீட்டு மேலே போயிட்டுருக்கு அந்த கோச்சார கேது எட்டாம் வீட்டுக்கு போகும்போது ஏதேனும் பாதிப்பு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க பொதுவாக அவருக்கு தொழிலை பார்த்திங்கன்னா தொழிற்சானாதிபதி செவ்வாய் போய்ட்டு ஒம்பதில் இருக்குது நல்ல அமைப்பு தான் அதே போல் பதினொன்றாம் இடத்து அதிபதி எட்டில் போயிருக்கிறது ஒரு லாபத்தை குறைக்கும் அவருக்கு வர வேண்டிய வருமானத்தை குறைக்கும் வருமானத்தில் சில இடர்பாடுகளை கொடுக்கும் மற்றபடி இவருக்கு தொழில் நல்லபடியாக அமையுங்க நிச்சயமாக ஒரு வேலை கிடச்சிடும் நல்ல வேலைக்கே போயிடுவார் நல்லா சம்பாதிப்பார் ஆனால் கொஞ்சம் வருமானம் குறையும் ஆனால் வேலைக்கு போவார் திருமணம் நடக்கும் ஆனால் தாமதமாக நடக்கும் மற்றபடி அவருக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு அப்பாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லைங்கிறீங்க ஆனால் இன்னும் ரெண்டு புத்தி வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க நன்றி வணக்கம் சிவேலவர்களுக்கு வணக்கம் தாமத திருமணத்துக்கு என்ன காரணம் உத்தியோகம் கண்டிப்பாக நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கும் தகப்பனுக்கு கொஞ்சம் சிரமந்தான் கேது பயிற்சி ஆச்சுன்னா சொல்கிறீங்க இப்போ இருக்கிறதே பாக்கியாதிபதி மேலே தான் அதாவது பாக்கியஸ்தானத்துக்கு தான் அஞ்சாம் இடத்துக்கு வேலையை போயிட்டு அது இப்போ இருக்கிற நிலையே சரியில்லை அடுத்து பயிற்சி ஆகக்கூடிய இடமும் எட்டாம் இடம் இப்போது சாரங்களை பற்றி பேசுகிறீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ஜாதகத்துக்கு லக்ன சூப்பர்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சாம் இடத்துக்கு அஞ்சாம் இடத்துக்கு பற்றி ஒரு கெட்ட சாரம் வாங்கியிருந்தால் அம்சத்தில் கெட்டிருந்தால் மட்டுமே இங்கே நல்லா இருக்கார் அதாவது உதாரணத்துக்கு இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துங்க புதன் வந்து இங்கே நல்லா இருக்கார் ஒன்பதாம் இடத்துல அஞ்சாம் இடத்துல வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கார் தவறு கிடையாது அற்புதமான நிலை அங்கே சாரம் வந்து நல்ல சாரம் வாங்கியிருந்தார் வைங்க அதாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கெட்ட சாரம் வாங்கியிருந்தார் வைங்க பாதகாதிபதி சாரமோ அல்லது லக்ன பாவரனுடைய சாரமோ இப்போ செவ்வாயினுடைய சாரம் தான் வாங்கியிருக்கார் இது எப்போ பாதிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒம்பதாம் அஞ்சுக்கு அதிபதி ஒம்பதுக்கு போகிறது மிக மிக சிறப்பு புத்தந்தோஷத்தை கொடுக்காது கண்டிப்பாக நான் எப்போ பாதிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த திசை புத்திகள் வரும்போது அந்த சாரங்கள் பாதிக்கும் அதுக்கு முன்னால் பாதிக்காது அந்த திசை புத்திகள் வரும்போது சாரங்கள் பாதிக்கும் அல்லது அந்த சாரங்களால் அம்சத்தில் கெட்டு போனார் நேசமானாலோ கெட்டு போனாலோ கிரகங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அஞ்சாம் இடம் பழுதுவாயிடும் பொண்ணியில் இங்கே வந்து ஒன்பதாம் வீட்டில் அதாவது ஒன்பதாம் வீடு இந்த ஜாதகத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் இந்த ஜாதகத்துக்கு ஒன்பதாம் இடம் வந்து சுக்கரனுடைய வீடு அந்த சுக்கரனுடைய வீட்டில் சித்திரை சுவாதி விசாகம் மூணு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது இந்த மூணு நட்சத்திரங்களில் ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரம் முட்டை சித்திரையில் உட்காந்துருக்குது அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனைகள் இல்லை ஏன்னா இந்த ஜாதகத்துக்கு மூணுக்கும் பத்துக்கும் மதிப்பீடு தான் ஆகிறார் அவர் பாவர் தான் இருந்தாலும் கூட அம்சத்தில் கிடமாட்டார் சித்திரை அப்படின்னாக்கா மூணாம் பாதம்னா வர்கோத்தமம் ஆகிடுறார் சித்திரை ரெண்டாம் பாதம்னா உச்சம் ஆவார் தப்பில்லை அதுக்கடுத்து சுவாதி ராகுனுடைய சாரம் வாங்கும்போது ராகு ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு பதினொன்றாம் இடத்துல தான் இருக்கார் கெடுதல் கிடையாது பத்தாம் இடத்துல இருக்கார் ராகு பத்தாம் இடத்துல இருக்கார் அது பெரிய கெடுதல் சொல்ல முடியாது 
ராகு சாரத்தில் இருக்கிறதுனால ராகு குழந்தை பாக்கியத்தை தடுப்பாருங்கிறதுனால அந்த திசை புத்திகள் நடக்கும்போது புதனுடைய திசை புத்திகள் நடக்கும்போது மட்டும்தான் புத்திர தோஷத்தை கொடுக்கும் அதுக்கு முன்னால் புத்திர தோஷத்தை கொடுக்காது சரி அதுக்கடுத்து விசாக நட்சத்திர சாரம் வாங்கிச்சுன்னா அங்கேயே அந்த வீட்டில் குருவனுடைய சாரம் குரு அஷ்டமத்தில் இருக்கார் கண்டிப்பாக பாதிப்பார் எப்படி பாதிப்பார் புத்திர தடையை கொடுக்கும் எப்போ அந்த புதன் திசை புதன் புத்தி நடந்தால் தான் புத்திர தோஷத்தை கொடுக்கும் அதுக்கு முன்னாடி புத்திர தோஷத்தை கொடுக்காது ஏன்னா புதன் இருக்கிற இடம் ஒன்பதாம் இடம் ஆகினால் சாரங்களால் ஜாதகன் எப்போ அந்த தீமையை அடைவார் சாரங்களுடைய சா தீமையை எப்போ அடைவார்னு கேட்டிங்கன்னா திசை நடத்தும் போது தான் அதே சமயத்தில் குரு அதனுடைய சாரம் விசாகம் ஒன்று ரெண்டு மூணு பாதங்கள் அங்கே இருக்குது மூணாம் பாதத்துலேருந்து அம்சத்தில் ஆட்சியே ஆயிடுவார் ஒன்று ரெண்டு பாதங்கள் இருந்தால் ஒன்றும் கவலை இல்லை இருந்தாலும் கூட சாரம் கொடுத்தவர் அஷ்டமத்தில் இருக்கிறது தான் தப்பு சாரம் கொடுத்தவர் அஷ்டமத்தில் இருக்கிறதுனால புத்திர தோஷத்தை கொடுக்கலாம் அஞ்சாம் இடத்த அதிபதி அஷ்டமத்தில் இருக்கிற குரு சாரம் வாங்கினால ஆனால் அது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா காலமெல்லாம் கொடுக்காது அந்த புதன் திசை வந்தால் தான் கொடுக்கும் ஆனால் அஞ்சாம் இடத்த அதிபதி நல்லா இருக்கார் ஒன்பதாம் இடத்துல ஆகினால் புத்திர தடையை கொடுக்காது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு கிரகம் எதிராளியினுடைய சாரத்தை வாங்கி அதாவது லக்னத்துக்கு வேண்டாதவர்களுடைய சாரத்தை வாங்கி நல்ல இடத்துல உட்கார்ந்துடுறார் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதில் உட்கார்றாருன்னு வைங்க அவர் எப்போ தீமை செய்வார்னா சாரத்தால் திசை நடத்தும் போது மட்டுமே தீமை செய்வார் ஆக ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது அருமையான இடங்கள் அந்த இடங்களில் உட்கார்ற நல்ல சுபகிரகங்கள் லக்ன சுபர்கள் தீமையை செய்ய மாட்டார்கள் சாரத்தால் செய்யக்கூடிய தீமையை திசை நடத்தும் போது செய்வார்கள் நன்றி குழுவில் உள்ள அனைத்து ஜோதிட ஆசான்களுக்கும் வணக்கம் திரு விசய் அவர்களுக்கும் திரு சன்ராஜ் ஸ்ரீபதி அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள் சென்னையிலிருந்து சந்திரமோகன் கேபி முறையில் பார்க்கும் ஜோதிடர் பேசுகிறேன் நேற்று ஒரு ஜாதகம் கொடுக்கப்பட்டு அதில் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது வேலை திருமணம் மற்றும் தந்தையாருடைய நிலை இந்த ஜாதகரை எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் அறிவு சார்ந்த ஒரு ஜாதகர் மிகவும் கெட்டிக்காரர் மிகவும் சிறப்பாக உள்ளார் இதுவரைக்கும் வேலை கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் கூட மிகவும் சிறப்பான எதிர்காலம் இருக்கிறது இவருக்கு இவருக்கு தாமத திருமணம் என்று அனைவரும் குறிப்பிட்டனர் ஆமாம் இப்பொழுதே இருபத்தொம்பது வயது முடிந்து முப்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இனிமேலும் தாமத திருமணம் ஆகாது திருமணம் செய்யும் வேலை இவருக்கு நெருங்கிவிட்டது இவருடைய வசதிகள் பார்த்தால் நல்ல வசதியாக இருக்கிறோம் ஜாதகம் வேலை இல்லாவிட்டால் கூட நல்ல வசதியாக இருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு ஜாதகம் அநேகமாக இவருக்கு இரண்டு மூன்று வீடுகள் இருக்கலாம் இல்லை குறைந்தபட்சம் ஒரு வீடாக இருக்கலாம் இப்போது இல்லை என்றால் கூட பின்னாடி பிற்காலத்தில் ஒரு நல்ல செழிப்பாக வந்து வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இவருக்கு உள்ளது இவர் கம்ப்யூட்டர் துறையில் மிகவும் சிறந்து விளங்குவார் ஒரு அந்த துறையில் இவருக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் கிடைக்கப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது முதலில் வேலை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அநேகமாக டிசம்பரிலிருந்து மே இருபத்தி மூணுக்குள் கண்டிப்பாக மிகவும் அருமையான வேலை கிடைக்கும் அந்த வேலையில் உச்சத்திற்கு போவார் அந்த வேலையில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட இவர் மிகவும் உச்சத்துக்கு போகக்கூடிய அமைப்பு உள்ளது ஒரு நல்ல ஜாதகம் இவர் தொழில் தொழில் போட்டி நிறைய மிகுதியாக உண்டு இருந்தால் கூட பிரச்சனைகளுக்கு இடையில் வேலை செய்வார் அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்த கல்வி திருமணம் இப்பொழுது நடப்பது குரு திசை சுக்கர புத்தி சுக்கர புத்தி முடிந்து சூரிய புத்தி ஜூலை இருபத்தி மூணில் ஆரம்பிக்கிறது ஜூலை இருபத்தி மூணில் ஆரம்பிக்கும் போது ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள் அதாவது ஜூலை டு ஆகஸ்ட் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள் அநேகமாக ஜூலை மாதமே இவருக்கு திருமணம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது இவர் அநேகமாக 
இவர் வேலை செய்யும் பெண்ணை தான் திருமணம் செய்வார் அந்த மாதிரி இருக்கிறது இவருடைய அமைப்பு இவருடைய திருமணம் திடீர் என்று நடக்கும் அதாவது நிச்சயார்த்தம் செய்து ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து சத்திரம் பார்த்து அது ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து அந்த மாதிரி இருக்காது இவருடைய திருமணம் திடீர் என்று நடக்கும் அநேகமாக இவருடைய மனைவி மூலம் இவருக்கு வருமானம் மிகுதியாக உண்டு மூன்றாவது கல்வி தந்தையின் உடல்நிலை அதற்கு பதில் சொல்ல மனதில் தயங்குகிறது அதனால் அந்த கேள்வியை விடுவிக்கிறேன் நன்றி சந்திரமோகன் அவர்களுக்கு வணக்கம் ஆரம்பமே சொல்லிவிட்டீர்கள் கேபி முறையில் தான் நான் பார்க்கிறேன் என்று ஆகினால் அந்த முறை மோசமான முறைன்னு சொல்ல முடியாது அதில் கைவல்யமாகிட்டால் குறிப்பிட்ட மாதிரி தேதிகளையும் நேரத்தையும் கூட சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சிறப்பான முறை தான் தயக்கம் வேண்டாம் சொல்லலாம் இந்த ஜாதகருக்கு உத்தியோகம் நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கும் சிறப்பான உத்தியோகம் கிடைக்கும் அது குறிப்பிட்ட கால வர இருக்கு சீக்கிரமாகவே கிடைச்சிடும்னு சொல்கிறீங்க சிறப்பு அடுத்து தொழிலை பொறுத்தளவுக்கு போட்டிகள் இருந்தாலும் கூட அந்த போட்டிகளுக்கு மத்தியில் நல்ல வேலை செஞ்சிடுவார் அது ஐடியில் தான் அவருக்கு கிடைக்கும்னு சொல்கிறீங்க சிறப்பு சொத்துக்களை பொறுத்தளவுக்கு அவர் ம அவங்க அப்பாவுக்கு ரெண்டு மனைவிகள் இவர் இளைய மனைவியினுடைய மகன் ஒரு வீடு உண்டு அந்த வீட்டை இளைய மனைவியினுடைய மகன் கிளவி வைத்து விட்டார் அதாவது இந்த ஜாதகருக்கு ஒரு இடம் இருந்தது அந்த இடத்தை மூத்த மனைவிகளுடைய மகன்களுக்கு இருவருக்கும் பிரித்து கொடுத்து விட்டார் அந்த பிரச்சனை சால் ஒரு வீடு மட்டுமே இருக்கிறது நீங்கள் சொல்கிறது சார் தான் பின்னாடி ஆகலாம் அதை பற்றி இல்லை இப்போதைக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறது இப்போ சிறப்பு அடுத்து தகப்பனை பற்றி சொல்வதற்கு தயங்குகிறீர்கள் அத்தயக்கத்துலேயே என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது தெரியுது சிறப்பு காரணங்கள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சொன்னீங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் என்ன காரணத்தினால் அப்படிங்கிறது அது சொல்ல விரும்பலை அதனால் வேணாம் அதை விட்டுடலாம் சிறப்பாக நீங்கள் பலன் சொல்லிட்டீங்க நன்றி வணக்கம் சகாதேவ் ஜோதிட மணிமன்ற குழுவில் பயணிக்கும் முனைவருக்கும் கடையத்திலிருந்து யோகி முருகனின் இனிய காலை வணக்கம் நேற்றைய ஒரு ஆய்வு ஜாதகம் போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு ஆண் ஜாதகம் இருபத்தி ஏழு ஒம்பது தொண்ணூற்றி மூணு சாந்திரம் பிறந்திருக்கிறாரு நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கு கேபி வேலை எப்படி என்ற மாதிரி வேலை எப்போ கிடைக்கும் இப்போ அதுக்கே திருமணம் பண்ணிக்கலாமா மரண படுக்கையில் இருக்கக்கூடிய தந்தை மீண்டு வருவாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அடி என்னோட சிறு புரிதலை வந்து உங்களுக்கு தரலாமல் நின்று பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வேலை எப்போது கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க மூணுமே ஒன்று கொண்டொரு தொடர்புடைய ஒரு தன்மை தான் இங்கே இருக்குது வேலை எப்போது கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சனி லக்கணத்தில் பத்தாம் பார்வை ராகுவை பார்க்குதாப்பில் அப்போ இவர் சொந்த தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் ராகு என்பது ஒரு திருப்தியற்ற கிரகம் அப்போ இவர் சொந்த தொழில் செஞ்சார் அப்படின்னாச்சுனா அதில் திருப்தியை பார்ப்பார் அப்படின்னாச்சுனா பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அடுத்தல சம்பாத்திய காரகனா நம்ம சூரியனை பார்க்குறோம் சூரியன் வந்து தனது வீட்டுக்கு ரெண்டில் இருக்கிறது அதாவது சூரியனோட சிம்மத்திலிருந்து ரெண்டாவது இடமான கண்ணியில் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு சந்திரன் சாரத்தில் போய் உட்காந்துருக்கிறாப்புல அப்போ சூரியன் தனது இடத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறது ஜாதகருக்கு குடும்பம் அமைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சம்பாத்தியம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத இதை காமிக்குது ஏன்னா அந்த ஏழாம் அதிபதி போய் எட்டில் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு அங்கேயும் ரெண்டாவது காம்பினேஷன் லக்கணத்தில் சனி இருக்கிறது கூடவே ஆறாம் அதிபதி சனியும் இருக்கிறாப்புல சனி வாங்கின சாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா மூணு பத்துக்குரிய சுபாசாரம் அப்போ இவரோட எண்ணங்கள் வேகமானாலும் உடம்பு ஒத்துழைக்குமா மனசு ஒத்துழைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா ஒத்துழைக்காது காரணம் அந்த சந்திரன் அப்படின்றவர் ஆறாம் இடத்து அதிபதியாகவும் வர்றார் அவர் செவ்வாயோட சாரம் தான் இதை நோட் பண்ணிக்கிடுங்க எப்போதுமே பெரும்பாலும் அம்மா என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு நேர் அகெயின்ஸ்டாக செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆள் இவர் நடக்கிறது வைப்பு குரு தசா நடக்குது ரெண்டு பதினொன்று கூறியவர் தசா அது 
அந்த குரு இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னா சொன்னால் எட்டில் குரு இருக்கிறது எங்கே செவ்வாசாரத்தில் இங்கே சர லக்கணம் எட்டு மூணு அப்படின்றது ஒரு மாரகஸ்தானம் அப்படின்ற லெவலில் நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க அந்த குருவும் இங்கே சூரியனும் இருக்கிறது எட்டாம் இடத்துல இப்போ வேலை எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும்போது இங்கே இன்னொரு கேள்வியும் அடிஷ்னலாக இருக்குது மரணப்படுக்கையில் இருக்கக்கூடிய தந்தை மீண்டு வருவாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்குது சூரியன் இருக்கிறது எட்டில் அதாவது தனது வீட்டுக்கு ரெண்டில் சூரியன் இருக்கிற இடத்துல இருந்து பன்னெண்டாம் இடம் தனது வீடாகவும் ஆகுது இந்த எட்டு அப்படின்ற ஆதிபத்தியம் வந்து இங்கே வஸ்ட்ர வேலை செய்யுது அப்போ ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிரகம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லக்கணத்துக்கு நாலு ஒம்பது குறியவனும் போய் ஏழில் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு இந்த ஒம்பதாம் இடத்துக்கு ஏழாம் இடம் அப்படின்றது பாதக சாணம் அப்படின்ற லெவலில் வந்துடும் ஒம்பதாம் இடத்துக்கு ஏழாம் இடம் பாதக சாணம் அங்கே தசான புத்தி நடத்துகிறவர் போய் உட்காந்துருக்கிறாரு அப்போ இந்த ஜாதகங்கள் வந்து ஒரு தாலி இறங்கி ஒரு தாலி ஏறக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் அப்படின்ற மாதிரி எடுக்கும் அதாவது அம்மாவுக்கு தாலி இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் பையனுக்கு தாலி ஏறும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஜாதகம் இந்த இந்த அமைப்பில் தான் இருக்கும் இப்போ தனது வீட்டுக்கு ரெண்டில் சூரியன் இருக்கிறது இருக்கும் இடத்துக்கு பன்னெண்டில் போய் உட்காந்துருக்கிறது அப்போ தந்தை இறப்புக்கு பின்னரே இவரோட வாழ்க்கை தரம் வந்து உயரும் அப்படின்றத நம்ம உறுதி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்ல நிலைமை எப்போ வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்க அப்படின்னாச்சுனா குரு தோசை இப்போ சுக்கர புத்தி சுக்கர புத்தி எது வரைக்கும் இருக்குது அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்குது அப்போ இந்த சுக்கர புத்தி காலங்களில் தந்தை மீண்டு வருவாரா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது அங்கே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் விழுந்தாச்சு ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் சுக்கர புத்தியில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது எப்போ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா இருக்கும் இடத்திற்கு புதனோடு இருக்கும் இடத்துக்கு ரெண்டில் அடிங்கும்போது அங்கே போய் புதனை உட்காந்துருக்கிறாரு லக்கணத்துலேருந்து ஒம்பதாம் அதிபதி ஒம்பதாம் வீட்டில் ஆல்ரெடி திதி சூன்யமாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மகரமும் துலாமும் வந்தாச்சு அப்போ இந்த புதன் புத்தி காலம் இந்த புத்தி காலம்னு சொல்லக்கூடாது அந்தர காலம் குருதசா சுக்கர புத்தி அந்தர காலமான எட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த பீரியடில் என்ன ஆயிட்டுருக்கோம்னா தந்தை வபாத்து தந்தையோட மரண காலங்கள் அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போ புதன் அந்தர காலங்கள் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்குது டேஞ்சர் அப்போ இவருக்கு அப்போ எப்போ கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்றது அடுத்தல ஒரு கொஷின் வரும் இப்போ குரு தசா சுக்கர புத்தி ஓடிட்டு இருக்கும்போது அடுத்தல என்ன ஆகிட்டு இருக்குது சூரிய புத்தி வரும் இந்த சூரிய புத்தி காலங்களும் என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா ஒரு வருஷ காலங்கள் தான் அதனால் அந்த சூரிய புத்தி அடிக்கும் போது எட்டாம் இடத்துல இருந்து சூரியன் வந்து தசம் நடத்துறதுனால அப்போமோ இவருக்கு கல்யாணம் இல்லை அப்போ திருமணம் எப்போது அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிங்கன்னா லக்கடத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திரனோட புத்தி எப்போ வருது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ளே இவருக்கு திருமணம் நடக்கும் திருமணம் அப்படின்றது அப்போ தான் இப்போது திரும்ப வேலைக்கு வந்துடுவோம் வேலை எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்க அப்படின்னு அம்மா சொல்லணும் நீ வேலைக்கெல்லாம் போக வேண்டாண்டா வீட்டில் இறா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான்னா பையன் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற மென்டாலிட்டியில் வருவாப்பில் காரணம் என்ன அப்படின்னு ஷட்பலத்தில் இங்கே வலிமையாக இருக்கக்கூடிய கிரகம் சனியும் செவ்வாயும் இந்த செவ்வாய் சாரம் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காருனு பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் வாங்கியிருக்கிறாப்புல அடுத்தால் சனியும் அதே சாரம் தான் வாங்கியிருக்கிறாப்புல இங்கே பாவக படத்தில் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பத்தாம் இடம் தான் நல்லா இருக்குது அப்போ இவருக்கு சொந்த தொழில் அப்படின்றது தான் நல்லா இருக்குது லக்கணமும் நல்ல வலிமையாக தான் இருக்குது வலிமை இல்லாதது அப்படின்றது பாவ படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஒம்பது அப்போது ஃபஸ்ட்டு இவர் என்ன பண்ணணும் குடும்பத்தில் வந்து ஒரு நல்ல காரியங்களோ மற்ற ஐட்டங்களோ நல்லது நடக்கணும்னா குலதெய்வ வழிபாடை இவர் தொடர்ந்து செஞ்சே ஆகணும் அதையும் மீறி ஆச்சுன்னா இஷ்ட தெய்வ வழிபாடையாக செய்யணும் இந்த ரெண்டை இவர் நடத்தினார் அப்படின்னாச்சுன்னா சகலமும் ஒழுங்காக நடக்கும் ரைட்டுங்களா இது தான் இவரோட ஜாதக அமைப்புப்படி பேசக்கூடியது ஆய்வு பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் நான் நீங்கள் சொல்கிறதையும் நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றிக்கா நன்றி நன்றி வணக்கம் சகாதேவ் ஜோதிட மணிமண்டத்தில் பயணிக்கும் ஜோதிட ஆசான்களுக்கு முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து சேலத்திலிருந்து பரமசிவம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கு அதாவது நமது குருநாதர் விசு ஐயா அவர்கள் ஒரு ஜாதகத்தை பதிவிட்டுள்ளார் 
இந்த ஜாதகம் தொடர்பாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் மூன்று ஒன்று ஜாதகரின் திருமணம் எப்போது ஜாதகருக்கு எப்போது வேலை கிடைக்கும் மரணப்படுக்கையில் உள்ள தந்தையின் நிலை என்ன என்றவாறு கேட்கப்பட்டுள்ளது அதாவது இருபத்தி ஏழு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு நாலு நாற்பத்தஞ்சு பிற்பகலுக்கு பிற பிற்பகலில் விழுப்புரத்தில் பிறந்த கும்பல் அக்கணத்தில் பிறப்பெடுத்த ஜாதகரின் இன்றைய வயது இருபத்தொம்பது வருடம் பதினேழு நாட்கள் ஆகும் பிறப்பு கால திசை செவ்வாய் ஒரு வருடம் இரண்டு மாதம் இருபத்தி நாலு நாட்கள் முடிவுற்று ராகு பதினெட்டு ஆண்டுகள் முடிவுற்று தற்போது குருதிசாவில் சுக்கர புத்தி நடைபெற்று வருகிறது அதாவது மூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் தொடங்கி அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முடிய நடைமுறையில் உள்ளது முதலில் ஜாதகரின் திருமணம் குறித்து ஆய்வு செய்திருந்தபோது திருமணம் த்தை நடத்தி வைக்கும் பாவகம் ஏழு ஏழாம் பாவகம் ஆகும் அங்கே லக்கணத்திற்கு யோகாதிபதியான நாலுக்கும் ஒம்பதுக்கும் உடைய சுக்கரன் சுயசாரம் பெற்று வர்க்கோத்தம் நிலையில் அமர்ந்துள்ளார் ஏழாம் இடத்தில் சுக்கரன் அமர்வு காரகோ பாவநாஸ்தி ஆகும் மேலும் சுக்கரன் என்பவர் இந்த லக்கணத்திற்கு நாலுக்கும் ஒன்பதுக்கும் ஆதிபத்தியம் பெற்ற பெற்றவர் ஆவார் கும்பகம் சிறலக்கணம் என்பதால் சிறலக்கணத்திற்கு ஒன்பதாம் அதிபதி பாதகாதிபதி ஆவார் பாதகாதிபதி அமர்ந்த இடம் பால் என்ற அவன் அடிப்படையில் ஏழில் சிம்மத்தில் வீடு கொடுத்தவரோ லக்கணத்திற்கு ஏற்றில் இங்கே நாம் ஒன்றை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் பாதகாதிபதி அமர்ந்த இடம் பால் என்ற அடிப்படையில் இவருக்கு தாமத திருமணமே சிறப்பை தரும் மாறாக திருமணம் நடைபெற்று இருந்தால் நடைபெற்று ஏற்கு ஏற்கனவே நடைபெற்று இருந்தால் அது இருதாரத்திற்கு விதிப்படி வழிவகுத்து இருக்கும் எனவே தாமத திருமணமே சிறப்பு ஆகும் மேலும் ஜாதகரின் தொழிலை பற்றி ஆய்வு செய்திருந்தபோது தொழிலுக்கு க பாவவாதியதிரி செவ்வாய் ஆவார் அந்த செவ்வாய் ஒன்பதில் அமர்ந்துள்ளார் அதாவது திக்பலத்திற்கு அருகில் உள்ளார் பத்தில் ராகு அமர்ந்துள்ளார் அந்த பத்தில் அமர்ந்த ராகுவோ லக்னாதிபதியாக நிஷ்பலமாகிய லக்கணத்தில் அமர்ந்திருக்கும் சனியானவர் பார் பார்வை செய்துகிறார் பத்தாம் பார்வையாக செவ்வாய் சுக்கரன் தொடர்புடைய காரகத்துவ சொந்த வேலையை திறம்பட ஜாதகர் செய்திடலாம் என்றவாறு இவருடைய தொழில் பற்றிய நிலையை தெரிவிக்கிறேன் மேலும் தந்தையின் உடல்நிலை பொறுத்து பார்க்கும்போது ஒன்பதாம் இடத்தில் கேது பயணித்து கொண்டிருக்கிறார் தற்போது இது சாதக தந்தையினுடைய நிலைக்கு சாதகமான நிலை அல்ல மேலும் உண்டாம் பாவத்திற்கு ஏழில் ராகு பயணம் செய்கிறார் எனவே ஜாதகரின் தந்தைக்கு மார்க்கம் மாரகம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே உள்ளது என்பதை கோள்களின் கோச்சாரம் எடுத்துரைக்கிறது மேலும் இந்த மார்க்கம் செய்யுமா செய்யாதா என்பதை ஜாதகரின் ஜாதகரின் ஜாதகமே உறுதி செய்யும் என்பதை தெரிவித்து எனது உரையை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சாரோட டைட்டிலுக்காக ஒரு அரை மணி நேரம் செலவு பண்ணுவாருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நல்லா உள்வானிங்கன்னா இந்த ஜாதக விட அங்கே இருக்குது இந்த ஜாதகத்துடைய விடை ஈஸியாக இருக்குது தும்பப்பட்டு துயரப்பட்டு துக்கப்பட்டு பழகி போயிடும் லக்கண சனி மனநோய் லக்கண சனி சோம்பேறி சோம்பேறி சங்க தலைவர் கும்ப லக்கணம் ரகசியமான லக்கணம் ஆறாம் அதிபதி லக்னத்தில் ஆறாம் அதிபதி லக்னத்தில் லக்னத்தில் சந்திரன் இருக்கிறது ஆறாம் அதிபதியும் வரையாதிபதியும் சேர்ந்து லக்னத்தில் ஒன்றாம் அதிபதி வச்சுக்கங்க ஒன்று ஆறு சம்மந்தம் வந்துருச்சுங்களா இவருடைய பேச்சு நடவடிக்கை எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆறாம் இடம் வந்துடும் ஆறாம் இடம் வந்து உடல் உழைப்பு பாவம் ஆறாம் இடங்கிறது உடல் உழைப்பு சார்ந்த விஷயம் உணவு எல்லாமே ஆறாம் இடத்த நம்ம எடுப்போம் இங்கே சனிச்சந்திரன் சேரும்போது புணர்ப்பு வந்துடும் இது புணர்ப்பு வந்துடும் இது சமுதாய பற்றுதல் வந்துடும் அவர் என்ன சமுதாயத்தில் இருக்கிறோ அது மாதிரி பற்றுதல் அதிகமாக புணர்ப்பு வந்தால் குற்றம் கண்டுபிடிச்சே இருப்பாங்க சனி சந்திரன் சந்திரனுடைய குணாதிசத்தையும் சனியும் ரெண்டையும் பொருத்தி பாருங்க குற்றம் காணுகிட்டே இருப்பாங்க என்ன குற்றம் நடந்தா குற்றம் சொல்லி குற்றம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க இந்த தும்பப்பட்டு துயரப்பட்டுங்கிற ச இந்த பிறந்த கால சனிக்கு இருக்கிற அத்தனை விதமான அது என்ன சாரங்கள் சிறப்பாக இருந்தாலும் 
சனி நின்ற வீட்ட ஊனப்படுத்துவார் சனியோட பார்வை ஒச்சம் சனி ஊனம் சனி சோம்பேறி இந்த கும்பலக்னத்துக்கு அவரே விரையாதிபதி இந்த கும்பலக்னத்துக்கு அவரே விரையாதிபதி விரையாதிபதி லக்னத்துல வந்துட்டார் இதெல்லாம் லேட் மேரேஜ் ஜாதகம் எல்லாம் சந்திரன் சனியுடைய பார்வை ஏழாம் பார்வையா சிம்மத்துக்கு விழுகும் சிம்மத்துல சுக்கரன் சுயசாரமா இருக்கிறார் சிம்மத்துல சுக்கரன் சுயசாரமா இருக்கிறார் அவர் ஒன்பதாம் தேதி தான் ஏழுக்கு வந்துட்டாரு இந்த சனியுடைய பார்வை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருமண பாவங்கள்ல மட்டும் சனி வந்துட்டாருனா அது என்ன யோகம் பெற்ற சாரமா இருக்கு எது குரு பார்த்தாலும் எது பார்த்தாலும் வேலை நடக்காதுங்க சனி கிட்ட சனியோட பார்வை உச்சத்தை சொல்லியே தீரும் காயப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து கோச்சார சனி பாருங்க மறுபடி ஜென்ம சனியா மறுபடி ஜென்ம லக்னத்துக்கே வருது மீண்டும் முப்பது முப்பது ரவுண்டு முப்பது வயசு ஏழரை வருதா இந்த ஏழரை நாட்டு சனி என்ன செய்யும் இந்த கோச்சார சனியோட பார்வை ஏழாம் பாவத்தை கெட்டியா பாக்குது ஏழாம் பாவத்தை கெட்டியா பாக்குது அடுத்து ஏழாம் அதிபதி சூரியன் அந்த சூரியனை கோச்சாரக்கு எது நெருங்கிட்டே இருக்கிறாரு குரு குருவை நெருங்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த கோச்சாரங்கள்லாம் இவருக்கு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு சிறப்பாக வேலையே செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கோச்சாரங்களை இவருக்கு ஒரு சிறப்பான வேலை காட்டுமானா வாய்ப்பு இல்லை முதல்ல இவர் குற்றம் காணும் மனநிலையை விட்டுறணும் சமுதாய மாற்றமோ தன்னை விட தகுதி குறைவான இடமோ இல்லை விதவையோ இல்லை வயசு மூத்தது ஆண்களாக இருக்குன்னா வயசு மூத்தது விவாகரத்தானது எல்லாம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க லக்னச்சனிக்கு ஒரு விடிவு காலம் உண்டு லக்னச்சனிக்கு ஒரு விடிவு காலம் உண்டு லக்னச்சனி ஏழாம் இடத்தை பார்க்கும் மூணாம் இடத்தை பார்த்ததுல சோம்பேறித்தனத்தை அதிகப்படுத்தணும் கேதுவோட பார்வை நாலுல இருந்து அது மூணாம் இடத்துக்கு தான் வளர விரிச்சிச்சு பன்னெண்டு டிகிரி கேது மேசல் இருக்காருன்னா அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி பன்னெண்டு டிகிரி ரிசபத்துல கேது இருக்கானு அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி மேசல் தான் இருப்பாரு மேசத்துல தான் அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி ஆப்போசிட்ல தான் போறாரு அப்ப தன்னுடைய வேலைய மேசத்துக்கும் போட்டாரு அப்ப இந்த சனிக்கேது பார்வை தொடர்பு வந்து ஏற்கனவே போன வாரத்துல ஒரு ஜாதகம் பாட்டு மூணாம் இடத்துல சனிக்கேது இந்த சனிக்கேது சம்பந்தப்பட்டுட்டாலே தும்பப்பட்டு துயரப்பட்டு அது சாப்பிட்டு தூங்கி எந்திரிச்சு இப்படியே பல்ல விலைக்கு இப்படியே தான் போங்க வாழ்க்கை இவங்களை எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் பார்க்க முடியாது எந்த விதமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் பார்க்க முடியாது இந்த லக்ன சனிக்கும் இந்த மூணாம் இடத்துல இருக்கிற கேதுவோட கிரகத்துக்கும் லக்ன சனியே முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் மேரேஜ் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் மேரேஜ் முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகணும் இப்போ இப்போ வந்து சனியோட சொத்துக்கு முப்பது முடிஞ்சிருக்கும் இந்த வர சனி சனி பயிற்சி முப்பது வயசு ரீச் ஆவார் முப்பது வயசு ரீச் ஆவார் இந்த கோச்சார சனி விலகி போகணும் இந்த ஜனவரியில சனி மேல ஏறினாருன்னா ஏழரை நாடு சனி கூட சேர்ந்துக்குது ரெண்டாவது சுத்து தான் ரெண்டாவது சுத்து பிறந்த காலத்துல ஏழரை நாடு சேர்ந்தா இப்ப ரெண்டாவது சுத்து தான் தசா புத்தியோட கொஞ்சம் அனுகூலத்துல கொஞ்சம் ஒரு சில விதிகள் கிடைக்கலாம் ஆனா திருமணத்துக்கு இந்த ஏழரை நாடு சனி வேலை செய்யறது சிறப்பு அமையாது பொருத்தத்திலேயே இந்த தோச சாமியத்துல லக்ன சனியை பார்க்கணும் எட்டுல குரு எட்டுல சூரியன் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து திருமண பொருத்தத்துக்கு இதெல்லாம் பார்த்து போனோம் என்னை பொறுத்தவரை லேட் மேரேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பெஸ்ட் அதுல ஐயா அந்த போட்ட பாட்டு எனக்கு ரொம்ப புல்லரிச்சு போச்சு கொஞ்சம் உடல் அவசரங்கள் ரெண்டு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் உடல் அவசரங்களுக்கு அடிக்கடி மழை வந்துடுது அதனால கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ல இருந்துட்டேன் இப்போதான் கொஞ்சம் ஸ்கூலுக்கு போக மழை வந்தனால இன்னும் ஸ்கூலுக்கு போகல சரி ஒரு ஆடியோ போட்டு விட்லான்னு சொல்லிட்டு போட்டு விடுறேன் கோச்சாரம் தசாபூர்த்திகள் தசாபூர்த்திகள் கை கொடுத்தா நம்ம அதை வாங்கி தரக்கு கோச்சாரம் வழிவிடாதுங்க சிறப்பான கோச்சாரம் கோச்சாரம் வந்து தசாபூர்த்தி நல்லா இருந்தால் நடக்கும் என் தசாபூர்த்தி சிறப்பாக வந்தாலும் கூட கோச்சாரம் வாங்கி தர சம்மதிக்கிறதுக்கு தயார் இல்லை கோச்சாரம் சிம்ம சம்மதம் சம்மதப்பட்டு தரக்கு இங்கே தயார் இல்லை இதனுடைய கருத்து நாடி விதிகளும் பராசார முறையும் எல்லாம் கலந்தா சொல்லியிருக்கிறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நடக்கிறது குரு திசை குரு திசை சுக்கர புத்தி இந்த குரு பாத்தீங்கன்னா குருவின் நிலைப்பாடு குரு நிக்கிற சாரம் பாத்தீங்கன்னா செவ்வாசாரம் தான் அந்த செவ்வாசாரத்துல தான் நிக்கிறாரு இந்த செவ்வாயும் நல்ல இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க ஒன்பதாம் இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க பத்துக்குறையூர் மூணு பத்துக்குரிய ஒரு செவ்வா மூணு பத்துக்குரிய செவ்வாய் இப்போ கோச்சார் அங்கே தாங்க கேது போய் பிரேக் போட்டு வச்சிருக்குதுங்க கோச்சார் அங்கே தாங்க அந்த கிரகங்களை பூரா பிடிச்சி அஞ்சாம் பாவம் யோ அஞ்சு யோகம் யோகத்தவே பிடிச்சி நசுக்கி வச்சிருக்குது செவ்வாயும் புதனும் செயற்கை விட்டு அங்கே ஒரு முடிவெடுக்கிறது முடியாத நிலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் செவ்வாய் புதன் சேர்க்கைக்கு இங்கே தான் சொல்லணும் முடிவெடுக்க முடியாத நிலை தடுமாற்றம் இங்கே தான் கொடுக்கும் புதன் வேகமான கிரகம் செவ்வாய் 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 பன்மடங்கு வேகம் வேகம் பலம் இருக்கும் புதன் கிட்ட புத்திசாலம் பண்ணுதான் இருக்கும் வேகமும் புத்திசாலித்
தனமாற்றங்களும் பின்னடைவுகளும் கொடுத்துடும் செவ்வாய் புதன் சேர்க்கை கிரக சேர்க்கையிலேயே ஒரு மைனஸான கிரக சேர்க்கை செவ்வாய் புதன் தான் கிளம்பி போகலான்னு சொல்லுவாங்க ரெடியாக இருப்பாங்க கிளம்பி வரமாட்டாங்க இந்த செவ்வாய் புதன் சேர்க்கை எல்லாமே நிறையா வாக்குறுதிகளை தவற விடுவாங்க செவ்வாய் புதன் சேர்க்கை வாக்குறுதிகளை தவற விட்டுருவாங்க அந்த கிரகத்துடைய குணம் பாருங்க புத்திசாலியும் ஒரு கோவக்கான ரெண்டு பேர் ஒரு வீட்டில இருந்து எப்படி இருப்பாங்க இது செய்யலாம் போங்க செய்ய முடியும் அவசரதும் பதற்றம் எல்லாமே இங்கே பூந்துடும் இது கிரக சேர்க்கைக்கான ஒரு விதிகள் இந்த தசாநாதன் போய் குரு எட்டில் இருக்கிறது ஒரு பெரிய மைனஸ் எட்டாம் பாவம் வேலை தான் குரு செய்வார் ஆனால் ரெண்டு பதினொன் குறை கிரகம் எட்டுக்கு போயிடுச்சு ரெண்டு பதினொன் குறை கிரகம் வந்து எட்டுக்கு போய் அங்கே செவ்வாய் நட்சத்திரம் வாங்கிடுச்சு ஆனால் மூலம் நின்ன வீட்டு வேலை தானே செய்வாங்க செவ்வாயோடைய சாரம் எங்கே போயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் செவ்வாய் வந்து சுயசாரமே வாங்கிட்டாரு செவ்வாய் சுயசாரம் தான் தசாநாதன் வந்து எட்டுக்கு போனது ஒரு மைனஸ் தான் இதெல்லாம் திருமணத்துக்கு தடை பாவங்களில் போய் நிற்கிது முன்னேற்றத்துக்கு தடை பாவங்களில் போய் நிற்கிது திருமணம் முன்னேற்றம் எல்லாத்துக்கும் தடை பாவங்களில் போய் நிற்கிது இது ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு இந்த லக்ன சனி ஒன்னியில் சனி எல்லாம் இருக்கவங்க திருப்பாஞ்சலி போய் அங்கே கல்வாலைக்கு அங்கே சனி மீண்டும் மோசப்பட்ட ஸ்தலம் என் எமனுக்கு மோசம் கொடுத்த ஸ்தலம் அங்கே சனி தான் வெயிட்டாக இருப்பார் திருப்பாஞ்சலி போய் கல்வாலைக்கு தாலி கட்டலாம் பரிகாரமாக பண்ணால் இது ஆனால் முப்பத்தி தேர்ட்டி ஃபைவ் மேலே தான் மேரேஜ் இந்த ஜாதகருக்கு முழு பலனும் அந்த ஒரே வரியில் இருக்குது ஒரு ஃபோன் வயசு ஜாதகருக்கு முழு பலனும் அந்த ஒரே ஆடியோ பதிவில் இருக்குது சார் போட்ட அந்த பாட்டு தான் தும்பப்பட்டு துயரப்பட்டுங்கிற பாட்டு தான் அந்த ஜாதகர் நிலைப்பாடு இந்த சா அந்த சா புத்தி நாள்ன்ற வீட்டின் நேர்ப்ப எட்டிருக்கிற குரு இன்னும் குடுத்தே தீரும் கோவையிலிருந்து ஸ்ரீபதி நன்றி வணக்கம் நாடியையும் பாரம்பரியத்தையும் இணைத்து செல்வதி அவர்கள் அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள் என்ன செய்யும் இதுன்னு எனக்கு இந்த சனி வேலையும் நம்பிக்கை கிடையாது இன்னும் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் குருதிசை நடக்கும் அந்த பக்கம் பத்தொம்பது வருஷம் அவங்களுக்கு சனி திசை பத்தொம்பது நாலு இருபத்தி மூணு இப்போ இருபத்தி ஒம்பது வயசு இருபத்தி மூணு இருபத்தொம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு அதை வச்சு தான் நான் அந்த தம்பி ராமையா நாகச்சிவை போட்டேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் துன்பப்பட்டு துயர் தான் பண்ணணும் ஆனால் உத்தியோகம் எப்படியே கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு உத்தியோகம் கிடைக்கும் ஏன்னா செவ்வாய் சாரம் வாங்கி திசை நடத்துது குரு மட்டும் செவ்வாய் சாரம் வாங்கி திசை நடத்தி வேலை கிடைக்கலையான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் சனி சாரம் கொடுத்து திசை நடத்தினா எப்படி வேலை கிடைக்கும் பத்தாம் பார்வையாக கர்மகாரங்கள் இல்லையா பத்தாம் பார்வையாக பத்தாம் இடத்தை பார்க்கிறார் அதனால் உத்தியோகம் ஏதோ கிடைக்கும் உத்தியோகம் கிடைக்காமல் போகாது இந்த குருவிலே கூட உத்தியோகம் கிடைச்சிடலாம் ஒன்று கிடைச்சா ஒன்று கிடைக்க விடாது இந்த பொருள்பூச தோஷம் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தால் மறு வாய்ப்பை மறுக்கும் உத்தியோகத்தை கொடுத்தா திருமணத்தை தடுக்கும் திருமணத்தை கொடுத்தால் உத்தியோகம் கிடைக்க விடாது அதுதான் புனர்பு தோஷத்தினுடைய மகிமையே ஒன்று கிடைத்தால் ஒன்று இல்லை முக்கியமாக திருமணத்தை தான் தடுக்கும் அப்போ உத்தியோகம் கிடச்சிடும் திருமணம் ஸ்ரீபதி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ லேட்டாகணுமோ ஆகத்தான் செய்யும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்குமே இவருக்கு சரியான திசை புத்திகள் இல்லை லக்னாதிபதி தாங்க லக்னாதிபதி அவர் விரையாதிபதி ஆகிறார் கும்ப கும்ப லக்னத்துக்கு டபுள் ஆக்ட் அவர் சனியை பொறுத்த அளவுக்கு அந்த கும்ப லக்னத்துக்கு ஒரு தீவிரமாக நம்ம வந்து சனிக்கு ஒரு பலனை சொல்லி நம்ம தப்பிக்க முடியாது காரணம் அவருக்கு வரையாதிபத்தியமும் இருக்குது அதனால் வரையாதிபத்தியத்தை வாங்கி பத்தாம் பார்வையாக பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறார் அப்போ ஒரு இடத்துல வேலையில் இருப்பாருங்கிற சந்தேகம் மாறி மாறி போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு எப்படியோ உத்தியோகத்தில் இருப்பார் ஆக மொத்தம் நாடி விதிகள்லேயும் கிரக சேர்க்கைகளை என்ன செய்யுங்கிறது அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்கார் அதனால தான் அந்த சிரிப்பை நான் போட்டேன் தம்பி ராமையா அந்த பிட்டு சிரிப்பு இருக்கு இல்லையா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் தான் இவர் இந்த வயசு வரைக்கும் இவருக்கு ஒன்றும் தும்ப விலகாதுன்னு தான் சொன்னேன் நினச்சேன் அது தான் போட்டேன் அது ஸ்ரீபதி தான் கரெக்டுங்கிறார் நன்றி வணக்கம்